ఏ పార్టీకి వెళ్ళొచ్చు మీ అభిప్రాయం ప్రకారం వైసీపీ కారణాలు ఏమైనా వచ్చు జగనన్న చేసిన అభివృద్ధి అంటే ఆయన పెట్టే పథకాలు అందరికి చేరుతున్నాయా చేరుతున్నాయి కొంతమంది కొన్ని పంచాయతీల్లో మాత్రం ఇక్కడ గూడూరు కాన్స్టిట్యూన్సీలో చేరడం లేదు కానీ ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకెళ్ళినా కూడా ఎమ్మెల్యే కూడా పడించుకోవట్లా అది కొంచెం కొంతవరకు మైనస్ అవ్వచ్చు కానీ పూర్తి స్థాయిలో మాత్రం అయితే కాదు అంటే ఇక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యే గారు పట్టించుకోవట్లేదా లోకల్ ఎమ్మెల్యే పడించుకోవట్లా అయితే జగన్ గారు చేసే అయితే బాగానే ఉన్నాయా బాగానే ఉన్నాయి అంటే వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఎలా ఉందా వాలంటీర్ వ్యవస్థ బాగానే ఉంది ఈ గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థలోని సోషల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్స్ కొంతమంది సంక్షేమ పథకాల విషయంలో పేదలకు చేరే విషయంలో కొంచెం అలసత వహిస్తూ రెండోది ఏంటంటే వాళ్ళే నియంతలాగా ఒక నియంతలాగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అది మాత్రం కరెక్ట్ కాదు అది దాని విషయమే ఒక చెన్నూరులో ఈ గూడూరు కాన్స్టిట్యూన్లోని మేజర్ పంచాయతీ అయిన చెన్నూరు గ్రామం ఈ మధ్య మున్సిపాలిటీలో కలిసింది దాని గురించి సోషల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ కొంతమంది మన చే నేత నేస్తున్న నేత కార్మికులు ఎక్కువ ఉన్నారు వాళ్ళకి నేత నేస్తంలో రెండు వందల ఎనభై మంది అరువులుగా ఉంటే నూట వంద మంది మాత్రం అరువులుగా గుర్తించాడు మిగతా నూట ఎనభై మందిని మాత్రం అనారులుగా పెట్టాడు ఆ విషయమై కలెక్టర్ దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్ళాం తీసుకెళ్ళి తర్వాత ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి వెళ్ళి తీసుకెళ్ళినా కూడా దాని మీద మాత్రం స్పందన లేదు అన్న వీడు ఇప్పుడు పనబాక్ లక్ష్మి ఉన్నారు ఆమె కూడా గెలిచే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటారు మీ అభిప్రాయం అన్న పనబాక్ లక్ష్మి గారు బెటర్ క్యాండిడేట్ కానీ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో గెలిచేది కష్టం ఇప్పుడు తెలంగాణలో బీజేపీ వచ్చింది బాగానే వచ్చింది ఇప్పుడు మన స్టేట్లో కూడా హర్యానా ఇక్కడ బీజేపీ అనేది లేదు శూన్యం ఈసారి ప్రజలు జనసేనకి ఏమైనా ఛాన్స్ ఇవ్వచ్చా జనసేనకి ఛాన్స్ అంటే ఉండకపోవచ్చు కాకపోతే ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఓటింగ్ ఇక్కడ నుంచి పోలే ఛాన్స్ ఉన్నాయి మొత్తం జగన్ పద్దెనిమిది నెలల పాలన మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది బెటర్ దాన్ మాకు తెలియ చేసి వస్తే బాగుంటుందండి ఆమె అంటే బాగా మంచి వర్కరు అంటే ఈ బాగా బాగా లక్ష్మి బాగానే చేస్తారంటారు ఇంతకుముందు కూడా గూడూరు ఎమ్మెల్యే కూడా ఉన్నారు కదా ఆమె అందువల్ల మేము సైకిల్కి బాగా బాగా లక్ష్మి చేసుకుంటాం ప్రస్తుతం అధికార పార్టీ మరి బాగా చేస్తుందా లేదా ఎలా ఉంది పరిస్థితి అధికార పార్టీ అంటే అన్ని రేట్లు పెరిగినాయి వైన్ షాపులు రేట్లు పెంచేసి ఉన్నారు అవి సామాన్యుడికి కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది ఇప్పుడు సామాన్యుడు కూడా ఆరు వందలు కూలీ తెచ్చుకునే వాడికి కూడా ఒక్కొక్క దోగా అలాంటివి కూడా వాడు బాధపడతాను దాగుతున్నాడు అది మధ్య రేట్లు తగ్గించి ఈ చిల్ల నిత్యావసరాలు వస్తువులు తగ్గిస్తే కంట్రోల్ చేసుకుంటే మేము అలాంటి వాటిని పెండింగ్లో పెట్టేసి వాళ్ళు కాచిపోతారు రాజకీయాలు వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద కోర్టు కేసులు ఇవన్నీ అనవసరమైన న్యూస్ కేసులు కానీ స్టేట్ డెవలప్మెంట్ లేకుండా పోయింది ఆగ్రాకి మూడు రాజధానులు అంటారు కదా మూడు రాజధాని ఒక రాజధాని చాలని ఎందుకంటే అమరావతిని డెవలప్ చేసుకుని వదిలేసింటే ఈ రోజుకి జగన్ కొట్టి చెయ్యి ఉండదు ఇంకో ప పదేళ్ళు అయినా కూడా జగన్ సీఎం అలాంటి మంచి పేరు వచ్చే తరుణంలో స్కీములు పెట్టాడు పెట్టాడు కానీ బ్యాట్టాక్ వచ్చేసింది కదా మరి పథకాలు అందరికీ జరుగుతున్నాయి పేదవాళ్ళకి అందరికీ కొంతమందికి వస్తారు కొంతమందికి రావటం లేదండి ఇప్పుడు మొన్న బండి వాళ్ళకి నేటిడ్ బండి వాళ్ళకి పదివేలు పదివేలు అన్నారు అవి కొంతమందికి వచ్చాయి కానీ కొంతమందికి అందలేదు అవి ఎట్ట చేస్తారు ఎప్పుడు చేస్తారు ఈ నెలాఖరికి ఏమైనా వస్తాయేమో ఎలా పట్టలేదు ఈ నెలాఖరికి ఇస్తా అన్నారంట ఇరవై ఇరవై ఐదు క్రిస్మస్ రోజున ఇంకా వాయిదా పడదు ఇచ్చేస్తారు కావాలి అప్పుడు అందరి కడ వాలంటీర్లు కూడా అందరు ఇంటింటికి వస్తున్నారు వాళ్ళ కడ శాంతకాలకి ఎంత కలిసి తీసుకొని పోతున్నారు వాలంటీర్లు పనితీరు ఎలా ఉంది పెన్షన్ రేషన్ అయ్యంత బాగా వాలంటీర్లు బాగానే పనిచేస్తారు మా వాలంటీర్ బాగానే పనిచేస్తున్నారు మా వాలంటీర్ పేరు వచ్చి రాజేష్ మాది గోడు టౌన్ పదవ వద్దు రాజేష్ మంచి వర్కరు ఏదైనా ఉన్నా కూడా నేరుగా ఇంటికి వచ్చేపేస్తాడు మా గౌరవ తెలియకపోయినా కూడా వచ్చి ఆయనే వచ్చి డైరెక్ట్ చెప్పేసి అని ఈ మాదిరి మాదిరి చేస్తున్నారు పోయి ఎత్తుకొచ్చుకోవడం పోదాం రండి అని కూడా ఉండి దగ్గర ఉండి పని చేయిస్తారు మా వాలంటీర్ మంది ఇప్పుడు ఉదయాన్నే చేకరితో ఎత్తుకొచ్చి ఇచ్చేస్తాడు వాలంటీర్ ఇంటికి వచ్చేస్తాడు ఇంతకుముందు అంటే ఉదయం పోయి సాయంకాలం దాకా కాసుకో ఉండేదాడా పనులు గిన్నులు అన్నీ మానుకొని ఈ వాలంటీర్ పుణ్యం అని ఒక అది మాత్రం ఫ్రీగా ఉంది చేకరితో ఐదు గంటల నుంచి ఏడు లోపల అందరికి డెలివరీ ఇచ్చేస్తున్నారు రేషన్ కార్డులు చాలా తొలగించారు అంటున్నారు అన్యాయంగా దాని గురించి అది అంటే అది మామూలే అండి అది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు గవర్నమెంట్ శాలరీస్ తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ తీసి తీసారు వాళ్ళకి అవసరం లేదు కదా మామూలుగా మీడియం ఫ్యామిలీలకి కూలీనాలు చేసుకునే వాళ్ళకి ఇచ్చుకున్నా బాధలే అది కార్డులు తీసేయడం బెటరు మరి బీజేపీ ఇప్పుడు తెలంగాణలో బాగానే వచ్చింది మరి మనకి వచ్చే అవకాశం ఉంది మనకి ఇక్కడ పెద్దగా రాదండి బీజేపీ
మరి జనసేనకి సార్ అవకాశం ఇవ్వచ్చా జనసేనకి అంటే కాలేజీ పిల్లకాయలు స్టూడెంట్స్ యంగ్స్ వాళ్ళు ఇది అవుతారు మళ్ళీ అంటే బీజేపీతో కంబైన్ కాబట్టి కాకపోతే ఒక రోజు ఓటింగ్ శాతం పేరగద్ది అంతేగాని ఇది కాదు పాం కాదు అయితే టీడీపీ సారి గట్టి పోటీ ఇవ్వగలదా వైసీపీ వైసీపీకి ప్రజల్లో చాలా ఇది వచ్చేసింది తిరుగుబాటు వచ్చేసింది కాకపోతే ఎవరు బయటపడటం లేదు అందరూ మనసులో ఇది పెట్టుకో ఉన్నారు కనీసం మన దగ్గర వాడు ఆరు వందల కూలీ తెచ్చుకునే వాడు కూడా ఈరోజు సున్నితంగా లేకుండా ఉన్నాడు ఇంతకుముందు ఆరు వందల ఐదు నాలుగు వందల కూలీ తెచ్చుకునే వాడు కూడా యాభై రూపాయలు కోటర్ అంటే లెక్క లేకుండా బాగా తాగేసి మూడు వందల నాలుగు వందలు ఇంట్లో ఇచ్చుకుంటున్నాడు ఈరోజు ఆయన ఆరు వందల కూలీ తెచ్చుకుంటా ఉదయం ఒక కోటర్ సాయంత్రం ఒక కోటర్ తాగితే అడగాడికి అయిపోయా డబ్బులు ఇంక ఇంటికి ఆయన ఇస్తాడు ఇంట్లో సమస్యలు ఎక్కువ అయిపోయినాయి వచ్చిన డబ్బులు ఏంటంటే ఈ బ్రాంచ్ డబ్బులు పెట్టి తెలిపోతా ఉన్నారు అది ఇప్పుడు వచ్చింది వైసీపీ ఉంది టీడీపీ ఉంది వైసీపీ ఉంది ఇక్కడ వైసీపీ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు వైసీపీ పెట్టిన పథకాలు ఎలా ఉన్నాయి బాగానే ఉన్నాయి అందరూ చేరుతున్నాయా పేదోళ్ళకి చేరుతున్నాయి చేరుతున్నాయి టీడీపీ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండేది పరిస్థితి టీడీపీ ఉన్నప్పుడు ఒక తక్కువగా ఉండింది వైసీపీ వచ్చిన తర్వాత పర్వాలేదు వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఎలా ఉంది బాగానే ఉంది బాగా పనిచేస్తున్నారా అంతకుముందు ఎలా ఉండేది వాలంటీర్ లేనప్పుడు ఎలా ఉందన్న ఇంతకుముందు వాలంటీర్లు పెద్దగా లేరు కదా ఇప్పుడే కదా ఇప్పుడు టీడీపీ పరంగా చూస్తే అంటే పనబాకు లక్ష్మి గారు ఉన్నారు ఆమె సానుభూతి ఓటుతో నేను ఇలా గెలవచ్చా అంటే ఆల్రెడీ రెండు సార్లు ఓటుపోయినారు కదా అవును గెలవచ్చా ఆమె కదా చెప్పలేము అని ఇప్పుడు జనసేన ఉంది కదా పరిస్థితి ఎలా ఉంది జనసేన పెద్దగా రాదు జగన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్ర గవర్నమెంట్లో సంక్షేమ పథకాలు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి లబ్ధి కోరుతుంది ప్రతి హౌస్లో ప్రతి పేద కుటుంబంలో ఎవరికో ఒకరికి ఏదో ఒక ఫంక్షన్ రూపంలో కానీ విత్తంతో కానీ ఏదో ఒక రూపంలో ఎంతో కొంత ఎవరీ మంత్ వస్తుంది కాబట్టి ప్రజలు సో జగన్మోహన్ రెడ్డి గవర్నమెంట్కి ఓటు వేస్తారు అయితే ఇప్పుడు వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఎలా ఉంది మరి వాలంటీర్ వ్యవస్థ చాలా గుడ్ ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్లో కానీ ఇప్పుడు ఉండే దాంట్లో కానీ ఎవరీ బాగానే వాళ్ళ చేస్తున్నారు కూడా సార్ చాలా రేషన్ కార్డులు అన్యాయంగా తొలగించారని చెప్పి ప్రతిపక్షాలు చెప్తున్నాయి మరి దాని గురించి రేషన్ కార్డ్స్ అంటే ఈరోజు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడుతున్నారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎవరు కడతాము ధనికులు కడతారు ధనికులకు వాళ్ళు ఇచ్చే ఐదు కేజీలు అవసరం లేదు వాళ్ళు వచ్చి తీసుకునేది కూడా లేదు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టేవాళ్ళు వాళ్ళు తీసుకోరు కాబట్టి అవి రేషన్ డీలర్స్ వాళ్ళు సమ్మె ఏదో జరుగుతుంది ఈ బయోమెట్రిక్ పెట్టినా కూడా కొద్దిగా ఏదో వాళ్ళు సమ్ము అవతవకలు చేస్తున్నారు కాబట్టి రేషన్ కార్డ్స్ అందరికీ తొలగిచ్చున్నా పర్ వాళ్ళు అర్హులు అయితే మళ్ళీ పెట్టుకో గవర్నమెంట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అప్లై చేసుకోమంటున్నాడు నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఇస్తున్నారు రేషన్ కార్డు వాళ్ళకి అన్నిటికీ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే హాఫ్ అన్ అవర్లో ఇస్తుంది రేషన్ కార్డు సచివాలయంకి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇప్పుడు నాకు రేషన్ కార్డు తీసేశారండి నాకెందుకు తీశారు నీకు నీకు నాకు కారు ఉందని తీశారు నాకు కారు లేదు బాబు అని ఒక ఆర్టీఓ కాడకి వెళ్ళి ఒక లెటర్ ఎత్తుకు వెళ్ళినా ఇమిడియట్లుగా వాళ్ళు ఆర్టీఓ కారు లేకుంటే ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఇబ్బంది లే కరెంటు బిల్ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువ వాడుతుంటారు తక్కువ వాడుతుంటారు దాన్ని ఏదో కొంచెం మేనేజ్ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను కరెంటు బిల్ అనేది దాన్ని బట్టి అయితే కార్డు తెవ్వకూ తీయకూడదు కార్డు ఏంటంటే ఈరోజుల్లో నార్మల్లు ఏసీలు ఉంటున్నాయి పేద కుటుంబాలు కూడా ఏసీలు బరాయిస్తున్నారు కాబట్టి కరెంటు మినహాయిస్తే కారు ఉన్నా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఉన్నా పొలము ఈరోజు అగ్రికల్చర్లో రైతులు ఉన్నాము విలేజెస్లో ఐదు ఎకరాలు బిలో పెట్టాడు మెట్ట పది ఎకరాలు పెట్టాడు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటే సో తీసేస్తున్నారు ప్లస్ ఒక రేషన్ కార్డు పోయిన దాని వల్ల ఇబ్బంది ఏమీ లేదు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఇస్తున్నాడు మళ్ళా రేషన్ కార్డు పోయినా కూడా ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు లిమిటెడ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ రేషన్ కార్డుకి అంత ఇబ్బంది పడబడలే సో పింఛన్ అన్నారా పింఛన్ విషయానికి వస్తే ఈరోజు కోటి వ్యాపారం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు గూడూరు అయితే సెట్టి గారు అయితే ఎవరైనా వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఫంక్షన్ వస్తుంది కానీ అది పాత గవర్నమెంట్ అయితే అంతకుముందు గవర్నమెంట్ అయితే వయసును బట్టి ఇచ్చేశారు ఈరోజు ఏంటంటే వాళ్ళకి అది నేను చెప్పాను కదా ఇప్పుడు కారు అయితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ అయితే ఇప్పుడు బాన్ బ్రోకర్స్ జ్యువెలరీస్ ఉన్నారు వస్తున్నాయి వాళ్ళకి అవసరం లేదు వాళ్ళని తీసేసి ఎవరైతే స్వచ్ఛమైన అన అర్హుడు ఉన్నాడో వాడికి ఇస్తే గవర్నమెంట్ ఏ గవర్నమెంట్ అయినా పర్లే ఈరోజు ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ ఫంక్షన్స్ వచ్చిన తర్వాత మాకు తెలిసి మా షాపులో పెద్ద బేస్తవరం అయితే కనీసం కొన్ని వందల మంది వచ్చేవాళ్ళు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ ముసలోళ్ళు ఈరోజు ముసలోళ్ళు రావట్లే ఎందుకంటే రెండు వేల రెండు వందల యాభై
సరిపోతుంది కదా మళ్ళీ రైస్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు రైస్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు రెండు వేలు రెండు వందల యాభై ఇస్తున్నారు ముసలి వాళ్ళు అంటే వాళ్ళేం పెద్ద ఇది కాదు కదా కాకపోతే కొంతమంది ఏదైనా చెడు అలవాట్ల వల్ల సాల్దేవో కానీ మామూలుగా అంటే సారిపోతుందంటే మనం లగ్జరీ లైఫ్కి సాల్దు పల్లెల్లో కాబట్టి సరిపోతుంది అనిపిస్తుంది నాకు ఇళ్ళ పట్టాలు ఇస్తున్నారు లేదా కట్టిస్తామంటున్నారు కానీ చూద్దాం పట్టాలు అయితే రెడీగా అన్ని చే కళ్ళ ముందే కనిపిస్తున్నాయి సైట్స్ వేసేసారు చాలా భారీగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టేశారు గ్రావెల్ రోడ్స్ రోడ్లు వేశారు ఇంటర్నల్ రోడ్లు వేశారు ఫ్లాట్లు అన్నీ అకామిడేషన్ బాగుంది చూద్దాం ఇప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కట్టుకోవాలి కట్టలేనప్పుడు గవర్నమెంట్ కడతానంటుంది కానీ ఎలా చేరతారో చూద్దాం చూడాలి కానీ నాకు తెలిసి ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రజల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద అభిమానం ఉంది లేదండి లేదండి ఆమె గౌరవంగా కాంగ్రెస్లోనే ఉన్నట్టే మేము ఆమె మేము ఒకప్పుడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో కూడా ఆమెను గెలిపించింది మేమే మా విలేజ్లో మాకు వర్కులు ఇచ్చింది మేము చేసాము ఈరోజు కూడా మా విలేజ్లో స్టోన్స్ ఉన్నాయి పనబాల రెడ్డి గారు అంటే కానీ ప్రజల్లో ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ చెప్పలేమండి ఈ వైఎస్ఆర్సీపీకి సంక్షేమ పథకాలు అడగకుండా ఇస్తున్నాడు నోట్లోకి అన్నం పెడుతున్నాడు కాబట్టి ఎవడు ఇచ్చినా కూడా ఇంపాసిబుల్ అనిపిస్తుంది నా మనస్సుకి అయితే ఇప్పుడు తెలంగాణలో బీజేపీ కాస్త బీజేపీ అంటే అక్కడేదో లోకల్ ఫైట్ వాళ్ళ ఫ్లడ్స్ అని అయ్యని ఇవన్నీ చేయలేకపోయారు కానీ బీజేపీ అనేది మనకి కొంచెం తక్కువే ఉంది చూద్దాం నెక్స్ట్ బీజేపీ అనేది ఓట్ బ్యాంక్ మన ఆంధ్రాలో అయితే ఇంకా పుంజుకోలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ కేటగిరీ లోకల్ నాయకులు లేరు ఇప్పుడు గూడూరు అనుకోండి బీజేపీకి నాయకుడు ఎవరు ఆయన ఆయనకి ఎవరో నిమ్మకాలు ఆయనకి ఇచ్చాడు ఆయన ఏదో జెండా ఎత్తుకురాడు ఆయన అంతా బీజేపీ వాళ్ళు బీజేపీ కూడా ఏంటంటే ప్రజల్లో సొచ్చుకున్న వెళ్ళాలా మన ఆంధ్రాలో రావాలంటే కాకుండా ఆడ బండి సంజయ్ గారు వాళ్ళు వీళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి అది అన్ని పార్టీస్ అక్కడ ఏంటంటే లోకల్ వాళ్ళకన్నా బయట వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారండి ఇప్పుడు మన పోస్టల్ బ్యాలెట్లు ఎక్కేశారు పోస్టల్ బ్యాలెట్లు అన్నీ ఎవరికి వచ్చాయి బీజేపీకి వచ్చినాయి ఎందుకంటే అక్కడ ఎడ్యుకేటెడ్ ఎక్కువ అందుకని ఏదో ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చారు బీజేపీకి కానీ చాలా మెజార్టీ కానీ ఇక్కడైతే నాకు తెలిసి వైఎస్ఆర్సీపీకి ఇబ్బంది ఏమి లేదనిపిస్తుంది జనసేన ఎవరుందండి మొన్న పోటుపాలెం సెంటర్లోకి వచ్చారు పవన్ గారు అక్కడంతా మీరు కోపడబాకండి మా నాగరాజు లాంటి పిల్లకాయలే ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పైన ఎవరు లేరు పిల్లలు వచ్చి ఓటు వేసి అడిగితే ఎవరు వేస్తారు నాకు తెలుసు అమ్మా నేను పవన్ గారు నేను తప్పట్లేదు చాలా మంది మొన్న మా పోటుపాలెం చీల్ రోడ్లోకి వెళ్తే సమ్మ ఒక వెయ్యి మంది రెండు వేల మంది వచ్చారు వెయ్యి మంది కూడా తక్కువే ఉంటుంది థౌజండ్ బిలో ఉంటారు కానీ అక్కడ అక్కడ చూస్తే ఎంత పిల్లకాయలే యూత్ే కావాలి నేను కాదంటలే కానీ యూత్కి ఏం తెలుస్తుంది అనుభవం ఉండాలి కదా అనుభవం ఉండాలి కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా వాళ్ళ నాన్న చనిపోయినప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడు యూత్ కదా అనేసి ఒక ఇవ్వాల సరే ఫర్దర్ చూసుకుంటూ వచ్చారు ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చారు ఆ ఛాన్స్ను సద్వినియోగం చేస్తున్నాడని నాకు అనిపిస్తుంది నా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు కానీ నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేస్తున్నాడు అనిపిస్తుంది ఫర్దర్ చూద్దాం ఇంకా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంది ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ అయింది టూ ఇయర్స్ కూడా కాలా నాకు తెలిసి ఇంకా ఫర్దర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత చూద్దాం నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ టైం ఉంది కదా ఈ బై ఎలక్షన్ అనేది ఈజీ అమ్మా వైఎస్ఆర్ సిపి అయితే ఈజీ చాలా సంత అదే నేను చెప్తున్నా ప్రతి కుటుంబంలో అమ్మఒడి ఒకటి ముసలో ఓల్డ్ ఏజ్ ఫింక్షను వితంత ఫింక్షను లేదా ఒంటరి మహిళ ఇలాంటి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బిలో ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఇప్పుడు మా కుమస్తాత నాగరాజు వాళ్ళ ఇంట్లో ఎంతమందికి ఇద్దరు ఫింక్షన్లు వస్తాయి ఓల్డ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చింది ప్రతి కుటుంబంలో ఒకటి రెండు వస్తూనే ఉన్నాయి ప్రతి గవర్నమెంట్ ఈ గవర్నమెంట్లో ఏదో ఒకటి వస్తుంది రేషన్ కార్డులు తొలగించడం అనేది అది ఎప్పటి నుంచో ఉంది అది అది ఎన్టీ రామారావు గారు తీసేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెరికేశారు పెరికేసిన తర్వాత రాజశేఖర్ గారు వచ్చేసి అందరికి ఇచ్చేసాడు పేద ధనిక అనేది లేకుండా అందరూ రాయం చేసుకున్నారు ఈరోజు ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీరు సేల్ ట్యాక్స్ కడుతున్నారు కదా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి మనం ఎందుకు ఇవ్వాలి మనం ఇచ్చిన ఐదు ఐదు కేజీల రైస్ వాళ్ళకి దేనికి పనికి వస్తాయి వాళ్ళేం తినేది లేదండి వాళ్ళు వచ్చి తీసుకునేదిలే 
కానీ గవర్నమెంట్ ఖర్చు కదా ఒక కేజీ బియ్యాన్ని గవర్నమెంట్ ముప్పై ఆరు రూపాయలు నలభై రూపాయలు పే చేస్తుంది మనం ఇచ్చేది రూపాయి ఈ రూపాయి కూడా వీళ్ళు తీసుకోవట్ల ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ కట్టేవాళ్ళు ఎవడైతే ఈ కార్లు తీసేసారు నెక్స్ట్ అర్హుడికి పేద కుటుంబాలు ఇస్తారు కదా ఇప్పుడు ఏమో పది లక్షలు ఉన్నాయి అనుకున్నారు ఇప్పుడు తీసేశారు ఈ ఎనిమిది లక్షల కార్లు ఇప్పుడు కొత్తగా కావాలా వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు దానివల్ల మనకి ఇబ్బంది ఏమి లేదు ఇప్పుడు సచివాలయంకి వెళ్ళి నాకు రేషన్ కార్డు లేదంటే వాడు అన్నిటికీ అర్హుడిగా అంటే వాళ్ళు అడిగిన అప్లికేషన్స్లో హాఫ్ అన్ అవర్లో ఇస్తున్నారండి మా సచివాలయంలో అయితే హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి వన్ అవర్ లోపల ఇస్తున్నారు ఒక స్పీడ్గా ఉంది అదే నేను అనేది తర్వాత ఇది గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ వచ్చింది తర్వాత ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏమో చెప్పలేం కానీ ప్రజెంట్ అయితే బాగుంది ఈరోజు అమ్మఒడి పెడుతున్నాడు అమ్మఒడి పిల్లలు అన్నీ ప్రతి స్కూల్లో చైల్డ్ అప్లికేషన్ పెట్టమంటున్నాడు పెడుతున్నారు పోయినసారి కూడా ఎయిటీ సెవెంటీ పర్సెంటే వచ్చాయి ఒక ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ల వల్ల ఇవ్వలేకపోయాడు అందులో కరోనా స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇబ్బంది లేదండి గవర్నమెంట్ మైనస్ బడ్జెట్లో ఉన్నా కూడా ఎట్ట చేస్తున్నారు ఎందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన చెప్పిన పథకాలు అయితే ఇస్తున్నాడు సక్రమ లేవు కదా చేసేటి అంటే చాలా పథకాలు పెట్టామంటున్నారు పథకాలు పెట్టామంటున్నారు కానీ ఏ సక్రమంగా జరగలేదు కదా ఇప్పుడు ఇల్లు అనేది ఇల్లు ఇవ్వలేదు కదా ఇల్లు అనే పథకాలు ఇప్పుడు ఇల్లు ఉన్నాయి అవి రాలేదు కదా కొన్ని ఆగి ఉన్నాయి కదా ప్రతిపక్షమే అడ్డుపడుతున్నారు ప్రతిపక్షాలు అడ్డుపడుతున్నాయంటున్నారు కదా అడ్డుపడుతున్నాయనే కాదు కొన్ని ఉన్నాయి కదా వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఎలా ఉన్నారు వాలంటీర్లు పర్లేదు కొంచెం చేస్తున్నారు చేస్తా ఉన్నారు ఇంతకుముందు వాలంటీర్లు లేనప్పుడు ఎలా ఉన్నది పరిస్థితి ఎలా ఉందంటారు ఏమైనా వేరే వాలంటీర్లు లేకపోయినా ఇబ్బంది ఏం లేదు మా వాళ్ళు మీ సేవలో పోయి తెచ్చుకుంటా ఉంటాం ఏది కావాలన్నా ఇబ్బంది ఏం లేదు వాలంటీర్లు అంటే ఇప్పుడు ఏం బియ్యం ఇంటి కాడికి తెచ్చిచ్చేది ఏం లేదు కదా అదొకటే కదా ఫెసిలిటీ ఇంటి కాడికి తెచ్చిస్తామంటున్నారు అంతవరకే కదా ఇంకేం లేవు కదా ఇంకా ఆధార్ కార్డులో అనేది ఏంటంటే మనం మామూలు మీ సేవలో తీసుకుంటా ఉన్నాం కదా వాళ్ళ ఇంటిది ఏముంది మామూలు ఉన్నారు అంత గెలవచ్చు ఉన్నాయి గెలవచ్చు ఇప్పుడు బీజేపీ తెలంగాణలో పేరు నిలబె నిల నిలబెట్టుకుంది మన స్టేట్లో కూడా నిలబెట్టుకునే అవకాశం ఉందా బీజేపీ ఇక్కడ కొంచెం డౌన్ బీజేపీకి అంత ఇక్కడ లేదు అంటే ఇవి రెండింటిలోనే పోటీ ఉండాలా ఈసారి పవన్ గారికి ఏమైనా ఛాన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా పవన్ గారికి అంటే కొంచెం ఇక్కడ ఏమి అంత లేదు ఉండేది అంతా ఇక్కడ బాగా ఈ రెండే పోటీ ఇక్కడ టఫ్గా ఉంటుంది టీడీపీ అంటే ప్రజలకు పనికి వచ్చే పనులు చేయకుండా ఓ సొంత కార్యక్రమాలు చేసుకుంటున్నారు ఇంతకు ముందు చేసిన గవర్నమెంట్ చేసిన పనులను ఎక్స్ట్రెస్ చేసుకోకుండా వీళ్ళు సపరేట్గా దాన్ని బ్లాక్ చేసి వీళ్ళు మనస్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఇంతకుముందు టిట్కో ఇల్లు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ ప్రకారం ఇచ్చారు అందరికీ కేటాయించారు ఇక్కడ మా నియోజకవర్గం వరకు లెక్క వేస్తే ఐదు వేల రెండు వందల ఇల్లు కట్టించారు అక్కడ అవి పద్దెనిమిది నెలలు అయితే ఇంతవరకు ఒక్కరికి కూడా ఇవ్వాల కట్టించినవే ఇవ్వాలి అసలు మళ్ళీ ప్లాట్లు వేసారు ఆ ఐదు వేల రెండు వందలు ఇవ్వకుండానే ప్లాట్లు వేసి ఇవిస్తాం అంటా అన్నారు అది ఎవరికి ఇస్తారనేది అర్థం కాదు అలా జరుగుతూ ఉండే ఇక్కడ అంటే కొంత టాక్ కూడా వినిపిస్తుంది అంటే ప్రతిపక్షాలు అంటే వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇస్తున్నారంటారు అవి అన్నీ ఏముండవు కానీ అవి జనాన్ని జరిగే జరుగుతా ఉన్నాయి కానీ ఇచ్చేది అన్ని వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇస్తారు అది ఒకటిమాట కానీ ఇవ్వాల్సిన ఇచ్చి తర్వాత కానీ ఇవి కానీ ఇచ్చుకుంటే బాగుండదు అసలు అది చేయలే ఇక్కడ అది జరుగుతా ఉండేది అన్న చాలా రేషన్ కార్డులు అన్యాయంగా తొలగించారు అంటారు ప్రతిపక్షాలు దాని గురించి అయితే తీయాల్సిన అంటే తీయాల్సింది కంపల్సరీ కదా ఎప్పుడైనా కూడా అంటే ఒక ఒక లిమిట్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఆ లిమిట్ దాటి క్లాస్ అయిన వాళ్ళందరూ తీసేయాల్సింది అదే పెద్ద విషయం కాదు ఉండాల్సిన వాళ్ళకి మాత్రం జనరేషన్ ఉండాల్సిన వాళ్ళకి ఉండాల్సిందే కంపల్సరీగా తొలగించేది అర్హత తొలగిస్తున్నారా మంచిదే అదే మంచిదే అట్లా కార్యక్రమాలు కొన్ని మంచివి అట్లాంటివి చేయొచ్చు చేసి మళ్ళీ పెడతా ఉంటారు మళ్ళీ వాలంటీర్ మళ్ళీ వాలంటీర్ మళ్ళీ పెట్టినామనుకోండి మళ్ళీ వాళ్ళకి మళ్ళీ శాంక్షన్ చేస్తుంటారు అంటే వాలంటీర్లు వీళ్ళు ఉపయోగించుకుంటారు మళ్ళా వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చి మేనేజ్ చేసి అట్లా వాలంటీర్ ఉంటుంది సార్ వాలంటీర్ లేకముందు కూడా ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి జరిగింది అన్నీ జరిగాయి ఇప్పుడు మనం వాలంటీర్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సి వస్తా ఉంది కంపల్సరీగా ఇంతకుముందు మా టైం ఉన్నప్పుడు మా ఇండివిజువల్గా మేము పోయి చేసుకునేవాళ్ళం ఇప్పుడు వాలంటీర్ ఏం చెప్తే అది మేము వినాల్సి వస్తా ఉంది ఆ డిపెండ్ అయిపోతాం మేము కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమంటే వాడు జియో వాడి మాదిరి తయారవుతాడు వాడు చెప్పింది మేము వినాల్సి వస్తుంది అక్కడ వస్తుంది పరిస్థితి లక్ష్మీ గారు గెలిచే అవకా
ఇండియా ఇక్కడ ఏపీలో నిరూపించుకుని సినిమా సినిమా లేదు అనుకో వాళ్ళ అధ్యక్షుడు ఒక మాట మాట్లాడతాడు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి ఒక మాట మాట్లాడతాడు మళ్ళీ ఇంకోరు ఒక మాట మాట్లాడు అంటే ఒకే రోజు మూడు స్టేట్మెంట్లు వచ్చేస్తాయి బీజేపీ వాళ్ళు అమరావతి మీదే ఒక్క అమరావతి మీద ఒకటే వన్ నేషనల్ వన్ క్యాపిటల్ అన్నప్పుడు వన్ ఓటు వన్ ఇండియా అన్నారు అలాగే వన్ వన్ స్టేటు వన్ క్యాపిటల్ డెవలప్మెంట్ వేరు రాజధానులు వేరు డెవలప్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు కియా ఎత్తుకు పోయి అనంతపురంలో పెట్టాడు ఇప్పుడు నెల్లూరు వాళ్ళు ఏడుస్తారు అక్కడ మాకు మాకెందుకు ఇలేదు కియా అని అట్ట ఇప్పుడు విశాఖపట్నంలో ఐటీ కార్డర్ డెవలప్మెంట్ చేశారు తిరుపతి వాళ్ళు ఏడుస్తారా మాకు డెవలప్మెంట్ మాకు ఇలేదని అంటే ఎక్కడెక్కడ ఏ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అంతా చిత్తూరు డిస్టిక్ పెట్టాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఇంకా నెల్లూరు అంతా పెట్రోల్ కార్డర్ పెట్టాడు ఇక్కడ విశాఖపట్నం అంతా ఐటీ కార్డర్ డెవలప్మెంట్ చేశారు డెవలప్మెంట్ మూడు కాదు పదమూడు చోట్ల చేసుకోవచ్చు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు కానీ క్యాపిటల్ అనేది అనవసరం ఒకసారి మాట ఇచ్చారు అక్కడే క్యాపిటల్ అన్నారు అమరావతి క్యాపిటల్ అన్నారు ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు ఇచ్చారు రైతులు వాళ్ళందరినీ మోసం చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ మూడు క్యాపిటల్స్ అనేది వేస్ట్ అది వచ్చి ఏ చేతిలో పోగొట్టుకున్నాడు బీజేపీని నమ్మి సింగిల్గా పోరాడితే ఛాన్స్ బై ఛాన్స్ ఇప్పుడు రావచ్చు కానీ బీజేపీని నమ్మితే మాత్రం రారు రాదు బీజేపీ నమ్మితే వేస్ట్ అబ్బా జనసేన సింగల్గా నమ్మితే అన్న వాళ్ళకి ఏదైనా ఓట్స్ రా వస్తాయేమో కానీ అభిమానుల మీద బీజేపీ నమ్మితే వాళ్ళని ముంచి వేయడం తప్పితే ప్రయోజనం ఉండదు అయితే మొత్తానికి జగన్ పద్దెనిమిది నెలల పాలన మీకు ఎనభై ఎలా అనిపించింది అంటే ఇసుక అంత ముందు పదహారు వందల రూపాయలు ట్రక్ ఇసుక చంద్రబాబు నాయుడు టీడీపీ పరిపాలనలో పదహారు వందల రూపాయలు ఇసుక ఇంటికి డెలివరీ అప్పుడేమన్నానంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఇసుకలో మాఫియా చేసి మొత్తం డబ్బులు నొక్కేశారన్నారు ఇప్పుడు నాలుగు వేల ఆరు వందల రూపాయలు ఇసుక డెలివరీ ఇంటి కాడికి ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఎంత తిన్నారంటే మాకు తెలియకపోయా మందు అప్పుడు యాభై రూపాయలు క్వార్టర్ ఉంది దాన్ని రెండు వందలు చేశారు అప్పుడు డబ్బులు ఎంత అయినాయి మాకు తెలియదు మధ్యలో ఈ డబ్బు అంతా ఏడిగిపోతుందో తెలియదు జనాలకు పని లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితి అట్ అయిపోయింది కొనుగోలు శక్తి తగ్గింది వాళ్ళకు కూడా అదే ఆడ మెయిన్ ఇప్పుడు ఆటో వానికి పదివేలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళ కష్టం మీద వాడు బతకాడు వానికి ఫైన్ లేకుండా ఉంటే చాలు పదివేలు ఇచ్చారు ఐదు వేలు ఫైన్ వేశారు అలా ఈ చేత ఇచ్చారు ఈ చేత తీసుకుంటున్నారు అది బాగా నచ్చడం జనాలకు టీడీపీ కలిసి ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్న పార్టీకి గెలిచే అవకాశాలు లేదు లేదు వైఎస్ఆర్సిపి గెలవచ్చు ఇస్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఏ కారణాల వల్ల ఏ కారణాల వల్ల ప్రభుత్వాలు అన్ని పథకాలు బాగా పెట్టి ఉండదు కదా దానివల్ల పథకాలు ప్రజలకు అందరికి చేరుతున్నాయా పథకాలు ప్రజలకు చేరుతున్నాయా అందరూ చేరుతున్నాయి వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఎలా ఉంది సూపర్ పంతీర్ బాగా ఇంత ముందు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది పరిస్థితి వాలంటీర్ ఎంత సేమ్ మొదటి నుంచి ఒకటేగా ఉంది ఏం తేడా లేదు వాలంటీర్ లేనప్పుడు కొంచెం కష్టాలే కదా మనం బుక్ ఆడు పెట్టాలా మనం తీసుకొని మనం చేయాలా ఇప్పుడైతే ఇప్పుడైతే సూపర్ పరిపాలన అని మామూలు ఇప్పుడు పనవా లక్ష్మి గారు అన్నారు టీడీపీ ఆమె గెలిచే అవకాశాలు ఉంటున్నాయి అన్నారు మరి దాని గురించి మీ గెలిచే అవకాశం ఉంటుంది అవకాశం నాకేం కనపడ్డాలా ఏదన్నా ఉంటే చూడొచ్చు కానీ చెప్పలేం బీజేపీ ఇప్పుడు తెలంగాణలో బాగానే వచ్చింది మెజారిటీ దానికి ఇక్కడ గెలిచే అవకాశం ఏమన్నా మరి బీజేపీలో ఇక్కడ బీజేపీ అనే మాట ఎవరు లేదు సమస్య పెద్దగా లేదు జనసేన పరిస్థితి ఎలా ఉంది సార్ అవకాశం ఇస్తారా మరి జనసేన మనం అది వస్తుంది కానీ స్లో స్లో ఇప్పుడు వైసీపీ ప్రభుత్వం చాలా రేషన్ కార్డులు తొలగించిందని చెప్పి ప్రతిపక్షాలు అంటున్నారు దాని గురించి వైసీపీ రేషన్ కార్డులు చాలా తొలగించిందని తొలగించారు మళ్ళీ అందరికి ఇస్తారు తొలగించిన ఈచ్ ఇబ్బందులే ఇంకో లక్షల ఇల్లు ఇస్తున్నారు కదా ఇల్లు బట్టలు ఇస్తా ఉన్నారు కదా దాని గురించి మీ అయితే ఇరవై ఐదో తారీఖు ఇస్తారు ఇస్తే ఇంకా తిరిగి లేని ప్రభుత్వం కదా అని ఇప్పుడు ఈ పద్దెనిమిది నెలల పాలన జగన్ మీకు ఎలా అనిపించింది బాగానే ఉంది ఏం తేడా లేదు రైతులు కానీ ఆటోలు కానీ అందరికీ అందుతుంది లబ్ధిదారులు అందరికీ బాగా అందుతుంది బాగుండరు వైఎస్ఆర్ పార్టీ గెలవచ్చు ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆమె కూడా అవకాశం ఉందంటున్నారు మరి ఉన్నా కూడా ఇతను చేసే కార్యక్రమాలు బాగున్నాయి కదా జగన్ కొంతవరకు చాలా వరకు నైంటీ పర్సెంట్ బాగానే ఉన్నాయి అందుకని మళ్ళా వీళ్ళే వచ్చే అవకాశం ఉంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ చాలా వరకు అందుతున్నాయండి పేదవాళ్ళకి వాలంటీర్ వ్యవస్థ కొంత గందరగోళంగానే ఉంది అటు ఇటుగా ఉంది అంటే అంత షూర్ నేను చెప్పలేను కొద్దిగా అటు ఇటుగా ఉంది అయితే చాలా మందికి వచ్చినాయి రేషన్ కార్డు మళ్ళా అవి ఫార్మ్స్ పెట్టున్నారు కొత్తగా 
మళ్ళా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎవరికైనా రాకపోతే ఫార్మ్స్ అని ఇప్పుడు ముప్పై లక్షల ఇల్ల పట్టాలు ఇస్తామంటారు దాని గురించి మీరు ఎప్పుడైనా చెప్తారు అది కూడా మంచిదే ముప్పై లక్షలు స్థలాలు ఇవ్వడం అనేది చాలా మంచి కార్యక్రమం అంటే బీజేపీకి మన రాష్ట్రంలో ఏమైనా ఉండే ఛాన్స్ ఉందా బీజేపీకి అంటే ఇప్పుడు మతోన్మాధవ పార్టీ కాబట్టి కొద్దిగా ఇక్కడ అవకాశం ఉండకపోవచ్చు మన రాష్ట్రంలో అది ఎప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పుడైనా వాళ్ళు మతోన్మాధవ వైపు నుంచే వస్తున్నారు కాబట్టి మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొన్ని తక్కువే ఆ ఛాన్స్ ఈసారి జనసేన జనసేనకి ఏమన్నా అవకాశం ఇవ్వచ్చా జనసేనకి అవకాశం నేను చెప్పలేనండి గ్యారంటీ చెప్పలేను కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బాగా ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంటే కరెక్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ లేకపోయినా కూడా కొంతవరకు పర్వాలేదు నా తెలిసి జనసేన రావచ్చు అనుకుంటున్నాను ఫాలోయింగ్ ఫాలోయింగ్ బట్టి బీసీపీ గెలవచ్చు వైసీపీ ఇప్పుడు జగన్ ఎలా చేస్తున్నారు ప్రతి బాగా చేస్తున్నాడు అతను పథకాలు అందరూ చేరుతున్నాయి అందరూ చేరుతున్నాయి వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఎలా ఉందన్నా వాలంటీర్ కూడా మాకు బాగా చేస్తున్నారు తిరుగుతున్నారా బాగా తిరుగుతున్నారు మా పక్క అయితే ఎక్కడ ఎక్కడ తొలగించలేదు బాగానే ఉండదు ఇప్పుడు ముప్పై లక్షల ఇల్లు పట్టలు ఇస్తా ఉన్నారు కదా దాని గురించి మాకు దాని గురించి బాగా మంచి అభిప్రాయం అది వైఎస్ఆర్ గెలుస్తున్నారు అంటే అందరికి బాగా లక్ష్యంగా చూస్తున్నాడు అన్ని మంచి చెల్లు చేస్తున్నాడు పథకాలు అందరూ చేరుతున్నాయి పథకాలు అన్ని అన్ని చేరుతున్నాయి పేదవాళ్ళకి అందరికి పేదవాళ్ళకి అందరికి చేస్తున్నారు వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఎలా ఉందన్నా పర్లా బాగానే చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అంతకు ముందు బాధపడేవాళ్ళు ఇప్పుడు బాగానే చేస్తున్నారు చాలా మందికి రేషన్ కార్డులు కావాలని తొలగించారు అని ప్రతిపక్షాలు అంటున్నారు అవి ఏం తొలగిలేదన్నా మా ఊరు వరకు మాది బోధనం గ్రామం చిల్లకూరు మండలం మాది మాది వరకు బాగానే ఉంది మా పక్క అయితే మేము చెప్పగలం వైఎస్ఆర్ఏ కలుస్తుంది అనుకోండి వైఎస్ఆర్ పక్క అయితే మా పక్క ఉంది వైసీపీ కారణాలు ఏమై ఉంది అన్న కారణాలు ఏమి ఆయన పాలన బాగుంది కాబట్టి ఆయనే కలుస్తాడు పథకాలు అందరూ చేరుతున్నాయి పేదవాళ్ళందరికీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ చేరుతా ఉన్నాయి వన్ పర్సెంట్ ఏంటంటే మధ్య ఒత్తుల వల్ల ఇబ్బంది పడతా ఉన్నా కానీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా చేరుతా ఉన్నాయి వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఎలా ఉందా పనితీ రోజు వాలంటీర్ వ్యవస్థ వచ్చిన తర్వాత మా ఫోటోలకి ఏంటంటే చాలా వరకు పని తగ్గింది ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గాయి క్యూలో నిలబడాల్సిన అవసరం లేదు ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే మాకు ఏం కావాలన్నా కూడా వాలంటీర్లు బాగా చేస్తూ ఉన్నారు బాగుంది సంస్థ బాగుంది అన్నీ బాగున్నాయి ఇప్పుడు లక్ష్మీ గారు కూడా గెలిచే అవకాశం ఉందంటున్నారు మరి దాని గురించి అయితే లక్ష్మీ గారు అంటే ఇప్పుడు మేమైతే మా దగ్గరికి వచ్చి ఎప్పుడు ఆమె కనబడింది లేదు ఆమె ఎప్పుడు గత కాలంలో ఎప్పుడు అవపడింది కానీ ఇంతవరకు మాకు నోటెడ్ అయితే ఏం లేదు ఇప్పుడు సార్ అంటారా మాకు అయినా కొత్త అయినా కూడా మేము జగన్ సార్ చూసి మేము ఓటేస్తామే తప్ప వీళ్ళని చూసి అయితే కాదు మనం బీజేపీ తెలంగాణ బాగానే వచ్చింది మరి మరి ఆంధ్రాలో వచ్చే అవకాశం ఉంది ఆంధ్రాలో అంటే బీజేపీ తెలంగాణ సంగతి అయితే మనకు తెలియదు అండి ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో అంటారా బీజేపీ గురించి అయితే మాకు తెలియదు వైసీపీ అయితే ఏకతాటిగా సూపర్గా ఉంది పాలన బాగుంది వ్యాలంటర్ వ్యవస్థ బాగుంది అన్నీ బాగున్నాయి అన్న ఈసారి పవన్ గారికి ఏమన్నా ఛాన్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉందా పవన్ గారి ఛాన్స్ అంటే అభిమాన పరంగా అయితే ఛాన్స్ ఉంది కానీ ఓటు పరంగా అయితే మేము జగన్కే వేస్తాం అభిమాన అయినా కూడా మీరు పవన్ గారు వేస్తాం జగన్కే వేస్తాం ఇప్పుడు చాలా మందికి రేషన్ కార్డులు తొలగించారంటున్నారు దాని గురించి మీ అభిప్రాయం అన్న అంటే అన్యాయంగా తొలగించారంటే అన్యాయంగా అయితే ఎక్కడ తొలగించలేదనండి ఇప్పుడు మాకు ఉంది రేషన్ కార్డు మీరు తోపుడు పడి మీద ఒక టెంకాయలు అమ్ముకుంటున్నాం మాకు రేషన్ కార్డు ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి మా ఫోటోలకి అయితే తొలగించలేదు ఇప్పుడు ఎవరికైతే అక్రమంగా అంటే అన్ని విధాల పాజిబిలిటీ ఉండి ఇప్పుడు పేదవాడికి చేరాల్సింది వాళ్ళకి చేరుతుంది కాబట్టి ఆయన వాళ్ళకి ఆపి మా బోటు పేదవాళ్ళకి అందజేస్తా ఉన్నాడు అంటే అర్హత లేని వాళ్ళకి తీసేస్తున్నాడు అర్హత లేని వాళ్ళకే తీస్తున్నాడు అర్హత ఉన్న ఇప్పుడు మాకు తీలేదు కదా ఇప్పుడు మాకు అర్హత ఉంది మేము రోడ్డు మీద ఉన్నాం కాబట్టి మాకు అర్హత ఉంది మాకు తీలేదు కదా అందుకని చెప్పి మాకైతే బాగానే ఉంది ముప్పై లక్షల ఇల్లు పట్టాలు ఇస్తా ఉన్నారు ఇరవై తారీఖు అవునండి ఇల్లు పట్టాలంటే ఇప్పుడు మాకు నేను సొంత ఊరు వచ్చి విలేజ్ అండి మాది గూడూరుకు వచ్చి మేము కనీసం ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు అవుతా ఉంది ఇంతవరకు ఏ ప్రభుత్వం మాకు ఇంతవరకు పట్టా ఇచ్చింది లేదు స్థలం ఇచ్చింది లేదు ఇప్పుడు మాకైతే గవర్నమెంట్ తరఫున కావాలంటే మా ఆధార్ కార్డు అయినా ఇస్తానని చెక్ చేసుకోండి ఏ గవర్నమెంట్ మాకు ఏది చేయాల ఏది చేయాల మాకు ఏ గవర్నమెంట్ కూడా ఈ వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటి జగన్ గారు మాకు పట్ట కూడా మా భార్య పేరుతోనే వచ్చింది పట్ట కూడా ఇరవై తేదీన ఖచ్చితంగా మేము మాకు వస్తుంది వస్తుంది సంతోషంగా మేము హ్యాపీగా ఉన్నాం లేదండి మాకైతే మేము చూస్తున్నాం కదండి వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు అనేది అబద్ధం అది ఎక్కడ కూడా
చేస్తా పోతా ఉన్నాడు ప్రతి ఒక్కరు లబ్ధి పొందుతా ఉన్నారు దీంట్లో పార్టీ పరంగా అనేది ఎవరు చూడట్లా వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అలిగేషన్స్ లేవు ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ప్రభుత్వం మీకు ఇవ్వకూడదు మీరు ఆ పార్టీలో తిరిగారు అనేది అయితే ఏం లేదు అందరిని సమానంగా చూస్తున్నారు అరవుతుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆయన చేస్తానే ఉన్నాడు రాజధాని పరంగా చూసిందే కానీ మూడు చోట్ల అని చెప్పి వైసీపీ అంటుంది టీడీపీ ఒక చోట అంటుంది మీ అభిప్రాయం లేదండి ఇప్పుడు మూడు ఇప్పుడు వచ్చిన మాట అండి ఒక మొత్తం తీసుకొని నేను ఒక్కడిని తినేస్తే నాకు ఆకలి తిరిగిపోతుంది అదే మొత్తం ముగ్గురు పెట్టి కడుపు నిడుతుంది కొంచెం టైం అనే వస్తుంది కదా అలాగే ఆయన చేసేది కూడా ఏంటంటే ఒకే దగ్గర అభివృద్ధి చేయకుండా మూడు చోట్ల అభివృద్ధి చేస్తే ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం కూడా అభివృద్ధి అయినట్టే అంటే నాలుగు స్తంభాలు నిలబట్టే నిలబడి స్టాండర్డ్ అనమాట అది ఒక పిల్లర్స్ లాగా నేర్చుకుంటా వస్తా ఉన్నాడు ఆయన ఖచ్చితంగా చేస్తాడు కూడా వీళ్ళంతా ఏందరా అంటే ఆయన చేసేది ఒప్పక మనసొప్పక వాళ్ళు సరిగా చెప్తారు ఏందండి పెట్టేవాడు పెట్టనివరు ఈ వీళ్ళు ఏందంటే వెనకల ఇప్పుడు మొన్న కూడా చూడండి పట్టాలు ఈ పాటికి మాకు ఎప్పుడో రావాల్సింది పట్టాలు ఎప్పుడో రావాల్సింది ఇప్పుడు ఆగినాయంటే ఎవరు వల్ల ఎవరు వల్ల ఆగినాయి వాళ్ళు కావాలని వెనక ఏంటంటే కేసులు గీసులు వేసి పని నొక్కేది ఇప్పుడు చూస్తే ఆయన మా ఇటు చేయలేదు అది చేయలేదు వీరు చే నేను చెప్తున్నాను కదా ఇప్పుడు నేను నేనే ప్రూఫ్ నేను ఇస్తాను ఆధార్ కార్డు మా ఇంట్లో ఆధార్ కార్డులు అన్నీ ఇస్తా ఇన్ని ఏళ్ళుగా మాకు ఏ ప్రభుత్వం అయినా కనీసం ఏమన్నా ఇచ్చిందా చూపించగలని చూద్దాం ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మాకు పట్టా వచ్చింది మా అమ్మకు పింఛన్ వచ్చింది ఏ అన్ని విధాలు మాకు సౌకర్యాలు మొత్తం జరుగుతూ ఉన్నాయి ఏదో దేవుడు దాని హ్యాపీగా టెంగాలు పెట్టుకున్నాం వ్యాపారం చేసుకుంటున్నాము ఇప్పుడు నేనైతే నాకు షాప్ ఉన్నింది లాస్ అయ్యాను లాస్ అయినా కూడా ఆయన ఏదో ఒక రూపాయలు మాకు సహాయం చేస్తూనే ఉన్నాడు అన్ని విధాలా మాకైతే ఇబ్బంది అయితే లేదండి వాళ్ళు వీళ్ళు ప్రభుత్వాలు ఏంటంటే వాళ్ళు ఏంటంటే పబ్బం కట్టుకోవడానికి చేయడానికి చేసే మాటలే కానీ జగన్ గారి ప్రభుత్వంలో ఎక్సలెంట్గా ఉంది సూపర్గా ఉంది ఇక్కడ కూడా జగన్ గారిదే వైసీపీ పార్టీ వస్తుంది ఖచ్చితంగా కూడా ఆయనే గెలుస్తాడు కూడా జగన్ పార్టీ పరంగా అయినా రాజకీయ పరంగా అయినా వ్యక్తిగతంగా అయినా ఆయనని ఢీకొట్టే శక్తి కానీ ఆయనని మించిన శక్తి కానీ ఏపీలో అయితే లేదు మనకు బీజేపీ కేంద్ర పరంగా కానీ సహాయంగా చేసింది అంటే మనకు రాష్ట్రం ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతుంది కానీ ఎంత జగన్ గారు ఒకటి చేయలేడు కదా కేంద్రం అనేది ఖచ్చితంగా మనకు సపోర్ట్ చేస్తేనే జగన్ గారు ఇంకా టా టాప్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు బెస్ట్ సీఎం ఇన్ని ఇండియా ఇండియా అని బెస్ట్ సీఎం ఆఫ్ జగన్ గారు అంతే దాంట్లో ఎటువంటి డౌట్ లేదు ఐ లవ్ వైఎస్ఆర్సీపీ ఐ లవ్ జగన్ గారు టీడీపీయా టీడీపీకి ఇంతవరకు వేసింది లేదు ఇంకా ఏది కూడా లేదు మా లాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు అసలు లేదు ఇప్పుడు మాది టెంకల్ అంగడి వెండర్ అసోసియేషన్ పదివేలు పదివేలు వేశారు జగన్ గారు వేరే ప్రభుత్వం మాకు వేయలేదు ప్రతి దానికి ఆదుకుంటున్నారు ప్రతి దానికి అమ్మఒడి అని నవరత్నాలు అని వెండర్ అసోసియేషన్ పదివేలు అని ఆటో క్యాబ్ డ్రైవర్స్కి పదివేల రూపాయలు పదిహేను వేల రూపాయలు ఏ ప్రభుత్వం వేసిందండి ఇప్పటిదాకా మనకు ఒక్క వైఎస్ఆర్సీపీ జగన్ గారు తప్ప వేరే ప్రభుత్వం ఇప్పటిదాకా మనకు వేసిందా ఎవరు వేయలేదు ఈ బోరు కూడా పేదల్ని ఏ విధంగా అయితే చూసుకుంటున్నాడో ఆయన అంత హ్యాపీగా చూసుకుంటున్నాడు పేదల్ని పేదల ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్సీపీ జనసేన అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా వచ్చిందంటే ఒకటి రోజు నుంచి వంద రోజు దాకా చూస్తామండి అభిమాన పరంగా అయితే మేము ఆయన ఫుల్ సపోర్టు రాజకీయం పరంగా అయితే ఐ హెట్ ఏం చేయలేదు ఆయన ఆయనకి అనుభవం ఉన్నా ఏమున్నా కూడా చేయలేడు కష్టం ఆయన రాజకీయంలోకి రాకపోవడం అనేది ఆయనకి మంచిది ఆయన సింప్లిసిటీ మీద కానీ ఎటువంటి మీద అయినా రాజకీయంలోకి ఆయన ఎంటర్ అవ్వకపోతే మంచిది వద్దు ఆయనకి రాజకీయాలు ఆయనకి అవసరం లేదు హ్యాపీగా ఆయనకి కొన్ని కోట్ల మంది ఉన్నారు అభిమానులు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి హ్యాపీగా ఆయన అటువంటినే చాలు ఎట్టి పరిస్థితులు ఆయన రాజకీయాలకు రావలేదండి ఆయన రాజకీయాలకు వచ్చి రోత అవుతున్నారు అంత గొప్ప మనిషి రాజకీయాలకు ఎంటర్ అయిన తర్వాత లేనిపోని నిందలు పడుతున్నాడు ఆయన చాలా రేషన్ కార్డులు అన్యాయంగా తొలగించారన్నారు మాకు రేషన్ కార్డు ఉందండి రేషన్ కార్డు ఉంది ఆరోగ్యశ్రీ వయసు ఆరోగ్యశ్రీ ఉంది ప్రతిది ఉంది మాకేం పోలేదు ఎవరైతే అనర్హులో వాళ్ళకి పోయి ఉంటుందేమో కానీ అర్హులైన వాళ్ళకి ఎవరికి కడుపు కొట్టలేదు జగన్ గారు జగన్ గారి ప్రభుత్వం అర్హులైన వారికి ఎటువంటి ఇబ్బంది చేయలేదు ఇప్పటిదాకా చేయి బోరు కూడా ఫ్యూచర్లో కూడా చేయరు ముప్పై లక్షలు నిలబడ్డాలు పంచుతాం అంటున్నారు పంచుకున్న తర్వాత పోస్ట్ పని అవుతూ వస్తుంది కదా సార్ పోస్ట్ పోన్ అనేది ప్రతి వర్క్ అనేది పోస్ట్ పని జరుగుతుంది అండి అంతవల్ల అంత పెద్ద పోలవరం ప్రాజెక్ట్ సంవత్సరాల తర్వాత పోతా ఉంది ప్రతిది అనేది పోస్ట్ పని గూడూరులో ఫ్లై ఓవర్ గత తొమ్మిది ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి పోత కడతానే ఉండదు ఇంకా పూర్తి అవ్వలేదు అలాంటిదే కాలేదు అలాంటి ఎత్తు చూపిరా అండి జస్ట్ ఈ మాత్రం ఎత్తు చూపిస్తారా అలాంటి ఎత్తు చూపిరా హ్యాపీ ఫుల్ హ
राजधानी गुरी मैं चपलेमी अदे इप्ड को मंटोर राजकीय परंग मूड मूड कैपिटल पड़ता सिंगल ऐसी हैपी अटार इपू चंद्रबाबुना हया राजधानी अब कोई वेल एकरा कोई को पल की अब इन मूड राजधानी इकड़ मूड को पलकनाई इपू मूड राजधानी वाल लैंड अभिवृद्धि चंदी कदा इबंध ले कदा इपू अंडेवा अखंड मूर्ति हापी फील इबंध ले कदा कैपिटल असेंब्ली आनी फैनाशल असेंब्ली आनी मल क्या कैपिटल पेट कदा इबंध ले दिन वाल इबंध ले कदा का इंको दाने मीद श्रद्धे एवर की एट इबंध उ जगन पार्टी अभी कारण अतु पन अत माट प्रकार पन अतन विधा फावी एना जगन पै जगन वेपे वाली वाल ड्यूटी वाले वाली उन्न तरह पैस्थित बेक मुझे सर अंदे बाधलैवर की तेजे का प्रति अंतनाई सर समय चरतनाई चलो आई का बट्टी वैएससीपी गेल अवकाश का प्रभुत्व व्यतिरेकता चाल दर केन को ओडर प्रति के ओडी टीडी के फेवर अवच्छू अने अच्छा प्रकार नेवे सेंटिमेंट चलो वाल वाल बंधु एवरकनाते आ सेंट बी वाली का सेंट ले मन प ओटे टीडी कल सेंट पड़ते वैएससीपे कल वैसी पधका अंदर की चेरतना मन चपलेमें मन ग्रउंड वर्क चूड़े काबी नरगटे चयन यानी प्रभुत्व वैखरी अने क मन के टीवी ान वेट प्रभुत्व वैखर कलक्षन कमीशनर अतसे वेरे अतार इकड़ अंत व्यतिरेक कमरावती रैत उद्यम ऊर के उद्यम से वाल आस्तल प्रभुत् कंसीडर चेयर मन एंक मन प्रभुत् मूड राजधानी पड़ता राजधानी चुट मन एन एन जरगलो आलरे एस्टाब्ली खुद गोप कटा कटे कूल दूध पूर्ति आड़के प्रभुत् कधकाले मन नूडले का बट्टी नामें ने प्रभु पधका अंदर का प्रभुत् वैखरी ने बट्टी चूस्ते प्रभु व्यतिरेकता बागने वाली व्यवस्थ चाल बहुत अभी ओपी अद गुड था जगन प्रभुत् अभी वाली व्यवस्था याबाई कुटाल याबाई मंद व्यवस्थने इंका मेरग् चयचु का इनीषि का बट्टी स्टार्ट का बट्टी अभी बहुत वाली व्यवस्था कोई उन्ई अ प्रभुत्व अट्ला जो प्रभुत्व जो दाने मन पूर्ति अंदर रेषन कार्ड तीय को अभी आ प्रभुत्व अच्छी मन पात रिकार्डल से चुके अट्लावी को मन तीस उड़ेदान प्रभुत्व अभी प्रभुत् कोई वैखरी मार्च को कोई तीर् मन प्रजल की एवं मुख्य मूड राजधानी रैतलैसे आंदोलन वीट चस्ते मत प्रभु व्यतिरेकता उ वीट अधिगमी का चेयल पे प्रस्तुत वैसी प्रभुत् अडंक ले अंकने वाली निजा लब्धिदार अंत को विपस्टे वाल पार्टी की संबंधी वाल वरकू वस्तु अने वि अभी मन चूड़े का बट्टी विंटे निपलेंदे पोगरादान मन की पेदल चपेन सामेत प्रकार मन की एक्ो उ निजम लब्धिदार वैट रेषन कार्ड की मनोक प्रभुत् वैट पेपर रिज़्सी इधो पटादार वील की इंत मुदर ले वील की ये प्रभुत्व तो अभी ये पार्टी तो संबंध ले श्वेतपत्रा रिज़्सी पंपणी से निजा चे अभी सतोषक विषय बीजेपी मन की तेलंगा वात्र सेंटर एंत राजना इकड़ 
ఒక వంద మందిలో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు వేస్తారు ఒక నలుగురు వేస్తారు కానీ సెంటర్లో ఏదో ఒక యూత్ అయికాను ఇప్పుడు అలాంటి వాళ్ళు మోడీకి సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే వేస్తారు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో బీజేపీ అనేది రాదండి ఎందుకంటే మనకి వాళ్ళు ఏమీ ఇవ్వలేదు ఆ ప్రభుత్వాన్ని కానీ ఈ ప్రభుత్వాన్ని కానీ ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ప్రజలు మన కాంగ్రెస్ని అట్లా తుడిచిపెట్టేసాము బీజేపీని కూడా అట్లా తుడిచిపెట్టేస్తున్నాం ఇక్కడ ఒక రకంగా చెప్పుకోవాలంటే ఉందంటే పార్టీ ఉంది కానీ ఎన్ ఎన్నికల్లో ఈ వైసీపీని తర టీడీపీని దాటుకొని అయితే రాదు ఈసారి జనసేనకి ఏమైనా అవకాశం ఇవ్వచ్చా జనసేనకు అవకాశం అనేది చెప్పలేమండి జనసేనది పార్టీ స్టాండు మన జనరల్ ఎలక్షన్స్లో కూడా మేము బీజేపీకి వ్యతిరేకం ఉన్నారు మళ్ళీ బై ఎలక్షన్స్ ఈ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్కి వచ్చేటప్పటికీ బీజేపీకి సపోర్ట్ అంటున్నారు అట్లా కొంచెం ద్వంద్వ వైఖరి అనేది కొంచెం ఉంది మనం ఎలక్షన్స్ జరిగి ఎన్నో ఏళ్ళు కాల ఒక సంవత్సరమే అయింది ఈ సంవత్సరం లోపలే వాళ్ళు బీజేపీతో పొత్తు పెట్టు పొత్తు పెట్టుకోవడం నేను తప్పనట్లేదు కానీ మీరు ఎలక్షన్కి ముందర ఏమని చెప్పారో దాన్ని పూర్తిగా ఆపోజిట్గా మళ్ళీ వాళ్ళకి మెజారిటీ వచ్చింది మనకి బీజేపీతో అవసరం ఉంటుంది అని చేసి మీరు పొత్తు పెట్టుకుంటున్నారు అది కొంచెం ప్రజలు నిజంగా పవన్ కళ్యాణ్ని అభిమానించిన చిరంజీవి వాళ్ళని అభిమానించిన ఇది చూసేటప్పుడు కొంతమందికి కొంచెం అనిపిస్తుంటుంది మనం ఎందుకు ఇతను కరెక్ట్గా ఒక వైఖరిని నేను ఇప్పుడు అప్పుడు మాయావతిని సపోర్ట్ చేశారు అసలు మాయావతి అంటేనే అవినీతికి మహారాణి అట్లాంటి ఆమెకి సపోర్ట్ చేసిన పవన్ కళ్యాణ్ మళ్ళీ బీజేపీ సరసన చేరాడు అనేది కొంతమందికి చూసే వాళ్ళు నాకే అనిపిస్తుంటుంది అరే ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నాడు మనం అభిమానించే నాయకుడు ఒక ఈ రెండిట్లోనే వస్తుందండి తప్పకుండా మాత్రం ఎక్కువగా సెంటిమెంట్ చనిపోయాడు కాబట్టి ఇది బై ఎలక్షన్ ఇది ఏదో రాజీనామా చేసి వేరే పార్టీకి వెళ్ళకుండా చనిపోయాడు కాబట్టి వాళ్ళ కుటుంబీకుల్ని నిలబెడితే మాత్రం వాళ్ళకి ఫేవర్గా ఉంటుంది లేదు ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత లేదు మనం ఆ రాజకీయాలని వదిలేసి మనం నిజమైన రాజకీయం చేయాలి అని అనుకుంటే మాత్రం టీడీపీ ఖచ్చిత ఖచ్చితంగా గెలిచే అవకాశం చాలా ఉందండి ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత టీవీలో కనిపించేది కానీ మనకు అన్నీ కనిపించేది ప్రభుత్వ వైఖరికి నిరసనగా ఇది చంపపెట్టులాగా టీడీపీ గెలిచే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి కానీ మనకి సెంటిమెంట్ లేకుండా ఉంటాయి సెంటిమెంట్ ఉంటే చెప్పాలి వైఎస్ఆర్ ఏ కారణాల వల్ల అంటారు ఆయన చేసిన మంచి పనుల వల్ల ఇదివరకు ఆయన బాగానే చేస్తున్నాడు ఎవరు చేయాలని మాత్రం చెప్పినట్టు చెప్పినట్టు నిలబెట్టి చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన గెలుస్తాడు అని పథకాలు అందరికి చేరుతున్నాయా చేస్తున్నాడు వాలంటీర్ వ్యవస్థ పనితీరు ఎలా ఉంది వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇచ్చిన పరిధిలో వాళ్ళు బాగానే చేస్తున్నారు మరి ఇంకా జనసేన కానీ బీజేపీ అని వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అదే వాళ్ళ మాటే అనుకోరు టీడీపీకి సార్ అవకాశం ఇవ్వచ్చా ఇవ్వరు టీడీపీ గారు కుదరదు వైఎస్ఆర్ గ్యారంటీ తినే కలవచ్చు జగన్ పార్టీలో మాట్లాడు అంటే పథకాలు ఎలా ఉన్నాయి జగన్ పెట్టి అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి పెట్టే పథకాలు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి లేని వాళ్ళకి చూస్తున్నాడు ఉన్న వాళ్ళకి చూస్తున్నాడు ఉన్న వాళ్ళకి దేశ లేని వాళ్ళకి పెడుతున్నాడు అన్నీ చేస్తున్నాడు బాగానే చేస్తున్నాడు పేదవాళ్ళకి బాగానే చేస్తున్నాడు నలభై ఐదు సంవత్సరాల వాళ్ళకి డబ్బులు వేసాడా అమ్మఒడి వేసాడా మళ్ళీ పదివేలు ఏదో జగన్ అన్న తోడు అని వేసాడు అవి రాలేదు మళ్ళా ఏందో ఇచ్చాడే లోన్లు ఇస్తున్నాడు వాలంటీర్లు పరితి ఏమో కానీ మా ఇందిరానగర్కి వేసిన వాలంటీర్ మాత్రం బాగా చేస్తాం మాకు బాగా చేస్తాం పనులు ఏదన్నా లేని చెప్తుంది ఏదన్నా మాకు తెలియని చెప్పి చేపిస్తుంది మాకు బాగా చేస్తాం మాకు అంత బాగానే ఉంది మా ఏరియాలో ఏంటంటే ఆయన వచ్చిన వాళ్ళకి అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి ఒక రోడ్డే లేదు రోడ్డు వేస్తాం అంటున్నారు కానీ మాకు ఎవరు ఇంకా ఇది కావడం లేదు అది ఒక్కడికే వేస్తే మాకు ఇంకా ఓకే కానీ అన్నీ ఆయన చెప్పినవి అన్నీ చేస్తున్నాడు ఏ కారణాల వల్ల జరిగే అధికారంలో ఉండేది వాళ్ళే కనుక ఉండేది దానికి ఏమైంది టీడీపీ అంటే ఇప్పుడు అధికారంలో లేదు కదా దానివల్ల వైసీపీయే గెలుస్తుంది అని వాలంటీర్ పెట్టారు కదా వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఎలా ఉంది వాలంటీర్ వర్క్ బాగుంది చేస్తాను రాష్ట్రంలో రాబోయేటువంటి బయోక్సిజన్ సంబంధించి నేను యాక్చువల్గా ప్రైవేట్ కాలేజీ లెక్చర్ నేను ఇప్పుడు మాకు మెయిన్గా కరోనా సీజన్లో ఒక సిక్స్ మంత్స్ నుంచి శాలరీసే లేవండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం కరోనా కాలంలో ప్రతి ఒక్కరిని ఆదుకుంది కానీ చిన్న 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 వ్యాపారస్తులు కావచ్చు స్త్రీలను కావచ్చు పింఛన్దారులు కావచ్చు ఎంతో మందిని ఆదుకుంది ప్రైవేట్ లెక్చర్స్ని విస్మరించి కనీసం వాళ్ళకి ఎటువంటి ఆర్థిక సహాయం కూడా చేయలేదు 
ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత కాదు ప్రభుత్వానికి మేము కూడా ఓటు వేసి గెలిపించాం ఒక్క ఛాన్స్ ఒక్క ఛాన్స్ అని చెప్పేసి ఈ విధంగా అడిగి అధికారంలోకి వచ్చి కరోనా కష్టకాలంలో ఆత్మహత్యలు కూడా చేసుకుంటే ప్రభుత్వం ఒక్కరిని కూడా లెక్చరర్స్ ప్రైవేట్ టీచర్స్ అని లెక్చరర్స్ దాదాపు స్టేట్ వైడ్ ఆరు లక్షల మంది ఉంటే ఒకరు కూడా ఎలాంటి నిరుద్యోగ వృత్తి కానీ ఎలాంటి ఆర్థిక సహాయం కానీ చేయలేదండి రాబోయే బై ఎలక్షన్లో గట్టిగా పోటీ ఇచ్చేటువంటి ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉందంటే అది బీజేపీ ఖచ్చితంగా బీజేపీ గెలుస్తుంది బీజేపీ ఒకటేనా లేకపోతే అది పవన్ కళ్యాణ్ ఏమైనా పొత్తు పెట్టుకోవచ్చా పవన్ కళ్యాణ్తో పొత్తు పెట్టుకునే అవకాశం ఇప్పుడైతే లేదండి రానున్న కాలంలో పవన్ కళ్యాణ్ ఒకవేళ అతనికి సీఎం సీట్ ఇస్తే కనుక ఆంధ్రాలో బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకునే ఖచ్చితంగా సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ అవుతాడు ప్రస్తుతం బై ఎలక్షన్లో నా అభిప్రాయం ప్రకారం బీజేపీ గెలుస్తుంది ఇప్పుడు టీడీపీ టీడీపీ పక్కన కూడా చూస్తే లక్ష్మీ గారు గెలిచే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటున్నారు మరి దాని గురించి మీ ఉన్నాయండి ఒకప్పుడు లక్ష్మీ గారికి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి ప్రజెంట్ అయితే వాళ్ళ లక్ష్మీ గారి భర్త అయినటువంటి ఆ యొక్క తనబాక కృష్ణయ్య గారు గూడూరికి ఒకప్పుడు చేసినటువంటి అభివృద్ధి వేరు దాదాపు ఒక పది నెలల నుంచి కానీ ఇరవై నెలల నుంచి కానీ గూడూరు వైపే చూడలేదు ఆయన కాబట్టి ఈ నియోజకవర్గంలో ముఖ్యంగా వాళ్ళు గెలిచే ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉన్నాయి ఏదైతే బీజేపీ వర్గం ఉందో బీజేపీ వాళ్ళు ఈ కరోనా సీజన్లో అందరికీ ప్రతి ఒక్క ఇంటికి వెళ్ళి ఎవరైతే పేదవాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూరగాయలు పంచడం కానీ వాళ్ళకి ఏదైనా ఆర్థిక సహాయం చేయడం కానీ బాగా ఆదుకున్నారు ఇప్పుడు బీజేపీ ప్రభుత్వం మంచి వర్క్ చేస్తుంది బీజేపీ ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా గెలుస్తుంది నా అభిప్రాయం ప్రకారం ఇప్పుడు అధికార పక్షం చాలా మందికి రేషన్ కార్డులు తొలగించిందని ప్రతిపక్షాలు అంటున్నారు ఖచ్చితంగా తొలగించిందండి అధికార పక్షం చాలా మందికి ఈ ప్రభుత్వం పేదల కోసం పనిచేస్తుందని చెప్పేసి గెలిపించాం కానీ ఇప్పుడైతే పూర్తిగా పేదలు నమ్మేటువంటి పరిస్థితి లేదు రేషన్ కార్డులు పేదవాళ్ళ కోసం ఏర్పరచిన రేషన్ కార్డులు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఉన్నాయి ఏదో గందరగోళ పరిస్థితులు వస్తూ ఉన్నాయి రేషన్ కార్డు కూడా సో కాబట్టి బీజేపీ మొగ్గు చూపుతుంది ఇప్పుడు రాజధాని పరంగా చూస్తేనేమో టీడీపీ మేము పెట్టా ఒకటి ఒక చోటే ఉండాలన్నారు ఇప్పుడు వైసీపీ వాళ్ళని మూడు చోట్ల ఉంటే డెవలప్ అయితే అన్నారు దాని గురించి మీ అభిప్రాయం రాజధాని విషయం అంటే మూడు చోట్ల ఉండేది అనేది అది రాజ్యాంగ అది పరిపాలన పరంగా మూడు చోట్ల ఉన్నా ఎక్కడున్నా పరిపాలన జరగతుందండి అది పెద్ద ఇష్యూ ఏం కాదు ప్రజెంటు పరిపాలనకు సంబంధించి ఈ సీజన్లో ప్రభుత్వం జనాలను విస్మరించిందని నా అభిప్రాయం అంటే మొత్తం మీద ఆయన పద్దెనిమిది నెలల కాలం మీకు ఎలా అనిపించింది పద్దెనిమిది నెలల కాలం అయితే మంచి పథకాలు అయితే ప్రవేశపెట్టాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి బాగా పరిపాలన ఉంది ఏదైతే ఈ కొత్తగా తీసుకున్నటువంటి ఈ యొక్క సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా అందరికీ పేద ప్రజలకు అంతకు న్యాయం జరుగుతూ ఉంది సో యాజ్ ఏ ప్రైవేట్ టీచర్గా నాకు ఒక చిన్న డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఏంటంటే మాకు కూడా ఏదైనా చేసుంటే బాగుండు అనేటువంటి అభిప్రాయం ఉందండి చేసే నవరత్నాలు మంచి పనులు ఉన్నాయి భూ సర్వే ఒకటి మంచి పని చేస్తున్నాడు ఫ్రీ సర్వే భూమి చేస్తున్నాడు కదా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కొత్త చట్టాలు తర్వాత ప్రజలకి కావాల్సిన ఈ సచివాలయాల దక్షిణ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత చాలా మంచి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా జగన్ పార్టీ వస్తుంది మాకు ఆయన పెట్టే పథకాలు పేదవాళ్ళకి అందుతున్నాయా సార్ అందుతున్నాయి వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఎలా ఉంది సార్ వాలంటీర్ వ్యవస్థ బాగుంది ప్రతి యాభై ఏళ్ళకి ఒక వాలంటీర్ పెట్టాడే కాబట్టి వీళ్ళు చాలా ఫీజుబుల్ చేసుకుంటున్నారు పనులు అంతా ఇంతమంది వాలంటీర్ వ్యవస్థ లేని లేరు అప్పుడు ఏంటంటే ఒకరోజు పని మానుకొని రేషన్ డిపోకి పోవాల్సి వస్తుంది కస్టమర్ ఈరోజు ఏంటంటే అధికాడ జగన్ గారు ఇంటికే డోర్ డెలివరీ ఇచ్చి ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు కాబట్టి చాలా మంచి పని చేస్తున్నారు అంటే సార్ టీడీపీ వాళ్ళు కూడా రావచ్చు అంటే లక్ష్మీ గారు గెలవచ్చు అంటున్నారు మరి దాని గురించి లక్ష్మీ గారు అనేది అంటే ఇప్పుడు చేసే మంచి పనుల వల్ల వాళ్ళు టీడీపీలో గత ప్రభుత్వంలో ఇలాంటి కొన్ని పనులు చేయలేకపోయారు దానివల్ల కొంత మైనస్ పాయింట్ కావచ్చు దీని గురించి అభిప్రాయం అంటే అది మంచి ప్రజెంట్ నా రేషన్ కార్డు కూడా పోయింది అది వాళ్ళు ఏంటంటే రీసర్వీస్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ ఇస్తామంటున్నారు అంత ఒక్కోసారి పోయినంత మాత్రం మళ్ళీ వాళ్ళు పెట్టుకోమన్నారు కదా అవి మళ్ళీ నేను పెట్టుకోవాలన్నాను నాకు వస్తుందనే ఆశతో నేను కూడా ఎదురు చూస్తున్నాను ఇప్పుడు ముప్పై లక్షల ఇళ్ళ పట్టాలు ఇస్తామంటున్నారు కదా దాని గురించి మీ అభిప్రాయం ఇళ్ళ పట్టాలనేది ప్రజలకి పేదవాడికి మంచి ఇదే ఒక రూపాయికి ఇల్లు కట్టిస్తున్నాడు జగన్ గారు మంచి పని కానీ చంద్రబాబు గవర్నమెంట్ ఏంటంటే డబ్బులతో బిల్డింగ్లు కట్టించాడు కానీ ఆ రోజుల్లో అదే గొప్ప అనుకున్న వాళ్ళు అనుకున్నారు కానీ ఈ రోజు ఏంటంటే రూపాయికి ఇల్లు అనేటప్పటికీ ప్రజల్లో ఇదే ఉత్సాహం వచ్చింది ముప్పై లక్షలు ఇల్లు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ కట్టిస్తుందంటే చాలా మంచి పనులు చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు బీజేపీ తెలంగాణలో బాగానే వచ్చింది అవును ఇప్పుడు మన స్టేట్లో వచ్చే అవకాశం ఉన్నాయి మన స్టేట్లో ఇప్పుడే బీజేపీ వచ్చే సూచనలే లేవు
కానీ ఇప్పుడు పరిపాలన ఏంటంటే ఆయన కొద్దిగా డెవలప్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మళ్ళీ డెఫినెట్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి వస్తారు మీరు రావాలనుకుంటున్నాం అదే కారణాల వల్ల రెడ్డి గారి పక్షాన్ని ఎందుకు వ్యతిరేకించారు మేము వ్యతిరేకించడం అంటే కాదు కానీ అసలు ఇక్కడ నుంచి స్వార్థం ఎక్కువైపోయింది అసలు ఇక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యే వల్ల వ్యతిరేకత పుట్టిందట ఎమ్మెల్యే కరెక్ట్గా లేడు ఇక లోకల్ ప్ర ప్రజలు అనుకుంటుంది ఏంటంటే డబ్బులు ఇస్తే పనిచేస్తున్నాడు ప్రజలు లేకపోవటం లేదు ఊరికనే బోటుకి యాక్టింగ్ చేస్తున్నాడని ప్రజలు అనుకుంటున్నారు అందరూ ఇప్పుడు ఉండే ఎమ్మెల్యే ఎప్పుడెప్పుడు పోతాడా అనుకుంటున్నారు ఇంతకుముందు కానీ పార్టీ పరంగా కాదు ఇంతకుముందు ఎమ్మెల్యే పర్వాలేదు జనాభాల మధ్యలో ఉన్నాడు అందరూ అతన్ని గెలుపుకుంటే బాగుండా అంటున్నారు ఇప్పుడు జగన్ పెట్టే పథకాలు అందరూ పేదలకు అందుతూనే అది కూడా ఏంటంటే ఎక్కడ వరకు ఏదో కారణాలు చెప్పి ఇంకో రెండో బిల్లు వస్తుంది మూడో బిల్లు అందరికీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కానీ దానివల్ల అభివృద్ధి ఆగిపోతుంది ఇప్పుడు ప్రతిపక్షాలు చెప్తున్నారు రేషన్ కార్డులు చాలా తొలగించారు అన్యాయంగా అన్నారు ఇంకా తొలగిస్తూ ఉంటున్నారు అబ్బోవాళ్ళ మధ్య తొలగిస్తారు కానీ ఇప్పటికే ఏదేదో కరెంట్ బిల్లు ఎక్కువ వస్తుంది అది వస్తుంది ఇది వస్తుంది అని ఇప్పటికే తీస్తున్నారు కానీ ఏమన్నా న్యాయం జరిగితే కింద వాళ్ళకి అని జరుగుతుంది మధ్య తరగతి వాళ్ళు పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయిపోయారు కరోనా ఒకటి రాజకీయం లోకల్ రాజకీయత వరస్ట్ ఇప్పుడు బీజేపీ తెలంగాణలో బాగానే వచ్చింది ఇప్పుడు మనకు వచ్చే అవకాశం ఉందా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కొద్దిగా అంటే రాదు ఇప్పుడైతే రాదు కానీ కొంత మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇంతకుముందు కన్నా బెస్ట్గా వచ్చేటి ఉన్నాయి మరి ఈసారి పవన్కి ఈసారి అవకాశం ఏమి వచ్చాను పవన్కి లేదండి పవన్కి ఏంటంటే ఓన్లీ ఫిలిం సినిమా గ్లామర్ మాత్రమే మేము మార్కెట్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇంత ఇంత సమాచారం మనకు తెలుసు మాకు తాత్కాలికంగా అంతే కానీ ఎలక్షన్ పరంగా ఏం రాదు అంటే ఒక స్థిరమైన ఇది లేదు పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గర దానివల్ల ఇబ్బంది కానీ రాజధాని పరంగా చూస్తే అమరావతి అంటే మంచిదే మూడు చోట్ల నుండి డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉందా మూడు చోట్ల డెవలప్మెంట్ ఏ మంచిది కానీ ఇప్పుడు రాజధాని మార్చడం అనేది అసలు రాజధాని జరుగుపోవడం కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు ఉన్న జగన్ మేమైతే వ్యతిరేకిస్తాం దాన్ని మొత్తం మీద జగన్ పద్దెనిమిది నెలల పాలన మీద మీ అభిప్రాయం డెవలప్మెంట్ పూర్తిగా ఆగిపోయింది చూడండి కొన్ని అవి కొన్ని మెరుగుపడడానికి మాత్రమే ఉన్నాయి డెవలప్మెంట్ పూర్తిగా ఆగిపోయింది ఎక్కడ మీరు రోడ్లు చూడండి ఏమి కూడా ఏ డెవలప్మెంట్ పూర్తిగా ఆగిపోయింది ఏదో ఏదో ఓటు అప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చినట్టు ఉన్నది ఇప్పుడు వీళ్ళు వచ్చి ఐదు లక్ష ఐదు సంవత్సరాలకు ముందు కోసమే అమ్మఒడి ఆవడి అని మొత్తం ఆగిపోయింది అసలు వాలంటరీ అనేది ఇంత ముందు కూడా పెట్టారు వాలంటరీ అటు డబ్బులు లేకుండా చేశారు అక్షర దీపం అది జనరల్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు వాలంటరీ ద్వారా ఎక్కడ న్యాయం జరుగుతుంది పైన పైన నుంచి ప్రజలు ఉంది వాళ్ళకి వాళ్ళు చెప్పినట్టే చేస్తున్నారు కానీ సచివాలయంలో కూడా పనులు కావట్లేదు జగన్ పథకాలు బాగానే ఉన్నాయి వాటిని గురించి ఇంకా జనాల్లో బాగుంది కదా దానివల్ల అతనే గెలవచ్చని మా ఆశ ఆయన పెట్టే పథకాలన్నీ పేదవాళ్ళకి చేరుతున్నాయి ఆ పేదలకు అన్నీ చేరుతున్నాయి ఇబ్బంది లేదు ప్రస్తుతానికి అయితే పేదల వరకు హ్యాపీగా ఉన్నారు మాకు వచ్చే రైతులు కూడా బాగానే సమాధానాలు చెప్తున్నారు రైతులు బాగానే ఉన్నారని వాళ్ళ ఆశ బాగానే వ్యక్తం చేస్తున్నారు మా దగ్గర వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఎలా ఉందన్న ప్రస్తుతానికి అయితే బాగుంది బాసు మా ఏరియాలో బాగుంది మన ఏరియా గూడూరు వరకు అయితే నేను చూసినాం కాబట్టి మాకు బాగానే ఉంది మాకు ఏదైనా అవకాశం ఉంటే వాళ్ళే వచ్చి అడుగుతున్నారు వాళ్ళే వచ్చి చేస్తూ ఉన్నారు ఏదైనా మాకు ఏదైనా రేషన్ కార్డు కావాలంటే ఇప్పటికీ నాలుగు ఐదు సార్లు అడిగారు మేము దానికి సంబంధించిన కొన్ని ఇచ్చున్నాము ప్రస్తుతానికి అయితే మాకు బాగానే నచ్చింది వాలంటీర్ ఇంతకుముందు లేనప్పుడు ఎలా ఉండేది ఇప్పుడున్నప్పుడు ఎలా ఉండాలి పెన్షన్ అప్పుడైతే మనమే ఆఫీసులకి చుట్టూ తిరిగే వాళ్ళు నాలుగు ఐదు సార్లు ఒకసారి మనం వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఉండకపోవచ్చు వాళ్ళు బిజీలో ఉండొచ్చు రేపు రాయలు ఉండరని చెప్పచ్చు ఇప్పుడు అలా పరిస్థితి లేదు ప్రస్తుతానికి వాళ్ళే వస్తున్నారు మనకి ఏదైనా బిజీగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళే కొద్దిగా హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నారు ప్రస్తుతానికి అయితే మాకు బాగానే ఉంది సమాచారం అందించడం బాగుంది మాకు ఎప్పుడప్పుడు మెసేజ్లు ఇస్తున్నారు ఆ మెసేజ్ని బట్టి మేము ఫాలో అవుతాను వాళ్ళకి ఏదైనా అవసరం అయితే మేమే ఇస్తున్నాం వాళ్ళే తీసుకొచ్చి చెప్తున్నారు ప్రస్తుతానికి అయితే మే మాకైతే ఏం అవసరం లేదు మాకు ఏదైనా పథకాలు ఉంటే మాత్రం మెసేజ్ చెప్తా ఉన్నారు ప్రస్తుతానికి అదంటే ఆమె ఇంతకు ముందు చేస్తున్నారు కదా దాని మీద కొంత సానుభూతి రావచ్చు ప్రజల్లో వ్యక్తం చేస్తున్నారు కానీ కొద్దిగా ఈ పథకాల వల్ల కొద్దిగా సాను జగన్లో కూడా కొద్దిగా అవకాశం ఉంది కాబట్టి మెరుగైన ఫలితాలు రావచ్చని మా ఆశ రేషన్ కార్డులు చాలా తొలగించింది వైసీపీ అన్యాయంగా అని చెప్పి ప్రతిపక్షాలు అలా ఏం లేదు అవకాశం ఉంటే అందరికీ ఇస్తున్నారు లేనప్పుడు అట్లాంటిది ఏం లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని ప్రభుత్వాలు చెప్తూ ఉంటాయి కదా వాళ్ళ మీద ఇల్లు వీళ్ళ మీద అది
అందుతున్నాయండి ఆ అమ్మ కూడా పథకం కానీ పెన్షన్లు కానీ సరే ఉంటాయని ఉదయానికి వెళ్ళే పాపం వాలంటీర్లు ఎత్తుక్కొని వచ్చి మరీ ఇస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు ప్రభుత్వం అయితే బాగా సూపర్గా పనిచేస్తుంది వాలంటీర్లు పెట్టకముందు ఎలా ఇప్పుడు ఎలా ఉంది వాలంటీర్లు పెట్టినాక పక్కాగా ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి మరీ కనుక్కొని పేర్లు ఆధార్ కార్డులో చూసుకొని మరి నీట్గా ఇస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ వాళ్ళ పేర్ల ప్రకారం అప్పుడైతే కొంచెం కొంచెం ఇబ్బ ఇబ్బందికరంగానే ఉన్నదని చెప్పాలి వాస్తవంగా అయితే గెలుపు ఉందని చెప్తున్నారు అక్కడ పరిస్థితి మరి ఈ పరిస్థితుల్లో కొంచెం తుఫాను వేగంతో గెలిచింది కాబట్టి రాజన్న ప్రభుత్వం అదంతా నమ్మను నేను మొత్తానికి ఎట్లా ఉంటుందో వాళ్ళ పరిస్థితి ప్రజల చేతుల్లో ఉంది స్వామి అదే వాస్తవం బీజేపీ చూస్తే తెలంగాణలో బాగానే వచ్చింది మన స్టేట్లో ఏమైనా వచ్చే అవకాశం ఉందా బీజేపీ నా వరకు ఏమనుకున్నానంటే బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎక్కడ ఉన్నా కానీ ఖచ్చితంగా గెలుస్తుందని నమ్మకం నాకు నరేంద్ర మోడీ పైన ఆయన సేవ బాగుంది మొత్తానికి ఆయన పథకాలు కానీ మన స్టేట్లో పవన్కి మళ్ళీ అంటే ఇప్పుడు ఏమైనా ఛాన్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉందా జనాలు ఆయన అయితే పాపం ఆరాట పడుతున్నాడు ప్రతి ఒక్క చోట రైతుల కోసం పోతున్నాడు ఇంకా ప్రజలు ఇంకా ఆయన అంగీకరించుకొని ఆయన కష్టాన్ని చూసుకొని వేస్తే ఖచ్చితంగా ఆయన వస్తాడు లేకపోతే లేదు పద్దెనిమిది నెలల పాలన అయితే బాగుందండి వైసీపీ కదా అంటే ఏ కారణాల వల్ల అంటే డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అంటే వైసీపీ పెట్టే పథకాలు అందరికీ అందుతున్నాయా పేదవాళ్ళకైనా కానీ ఎవరికైనా అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అందుతున్నాయి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అందట్లేదు వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఎలా ఉంది అది బాగుంది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది కదా ఆ వాలంటీర్కి జస్ట్ వాళ్ళు ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి అంటే కొద్ది షార్ట్ హౌసెస్ ఉన్నాయి కదా వాళ్ళ గ్యాదరింగ్ వాళ్ళ క్యాప్చర్ చేయడం నీట్ కాదు పెన్షన్ ఇంటికి వెళ్ళి ఇవ్వటం ప్రతిది కార్డులు చాలా వరకు తొలగించారు అన్యాయంగా వైసీపీ అంటున్నారు అంటే కొన్ని ఫ్రాడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి తొలగిస్తారు అది అంటే అర్హత లేని వాళ్ళు అంటే అర్హత లేని వాళ్ళు అంటే కొందరు ఉన్నాయి కొందరు ఫ్రాడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవి తీసేసారు అంటే ఫ్రాడ్ తీసేసారు బీజేపీ తెలంగాణలో వచ్చింది ఇక్కడ మన స్టేట్లో కానీ వచ్చే అవకాశం ఉంటాం అంటే మన స్టేట్లో బీజేపీ అంత పికప్ అవడానికి ఇంకా టైం పడుతుంది ఈసారి జనాలు పవన్కి ఏమైనా అవకాశం ఇవ్వచ్చా అది ఇప్పటే అంటే ఇంకా త్రీ ఇయర్స్ ఎలక్షన్స్ ఉంది కాబట్టి అప్పటికే చేంజ్స్ వస్తాయో తెలియదు ఈ బై బై ఎలక్షన్స్ ఆ బై ఎలక్షన్ వస్తాయి కాదు మొత్తమే జగన్ పద్దెనిమిది నెలల పాలన మీకు ఎలాంటి చూస్తారు బాగుంది కారణాలు ఏమైంది వచ్చినా అధికారం ఉంది కాబట్టి అమ్మఒడి అన్ని పథకాలు వేస్తున్నారు కదా జగను కానీ లోకల్ ఎమ్మెల్యే లేదు సర్లేదు అంటే పథకాలు ఆయన పెట్టి అన్ని రీచ్ అవుతున్నాయా ప్రజలకు అవుతున్నాయి కానీ ఇప్పుడే లోకల్ ఎమ్మెల్యే ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటుంది ఆయన పథకాలు అయితే బాగానే ఉంటాయి బాగానే ఉంటాయి వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఎలా ఉందా వాలంటీర్ అంత మాత్రమే ఉంది అంటే వాళ్ళు ప్రజల దగ్గరకు వచ్చి పనులు చేయట్లేదా ఎలాంటి పరిస్థితి ఇక్కడ మెయిన్ ఇక్కడ ఉండే ఎమ్మెల్యే అసలుకి పడుచుకోవట్లే ప్రజల్ని ఏ సమస్య వచ్చినా చేయట్లేదు మెయిన్ జగన్ ఏం పథకాలేం బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే సరిగా లేదు అది ఇప్పుడు పనబాబు లక్ష్మి గారు కూడా గెలిచే అవకాశాలు బాగానే ఉన్నాయంటారు దాని గురించి మీరు లేదు అధికార పార్టీ కదా సార్ బీజేపీ తెలంగాణలో బాగానే వచ్చింది ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ లేదు అంటే ప్రజలు ఈసారి పవన్కి ఏమైనా ఛాన్స్ ఇవ్వచ్చా లేదండి ప్రతిపక్షాలు చెప్తుంది చాలా రేషన్ కార్డులు అన్యాయంగా వైసీపీ తీసేసింది అంటే దాని గురించి మీ అభిప్రాయం దాని గురించి మన దగ్గర రాజధాని గురించి చూస్తే ఒక చోట ఉంటే బాగుంటుందా మూడు చోట్ల డెవలప్ అవుతుంది ఒక చోట ఉంటే నేను డెవలప్ మరి వైసీపీ వాళ్ళు మూడు చోట్ల అయితే అభివృద్ధి చెందుతుంది అంటున్నారు కానీ అది లేదు ఇప్పుడు ఒకటిన్నర సంవత్సరం అయింది కదా ఏం చేశాడు అని అమ్మఒడి వేస్తున్నాడు కానీ రాజధాని డెవలప్ అనేది ఏం లేదు అది మొత్తం మీద జగన్ పద్దెనిమిది నెలల పాలన మీకు ఎలా ఉన్నారు పథకాలు బాగున్నాయి కానీ ఇక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యే సరిగా లేడు వైఎస్ఆర్ సిపిఏ ఏం ఇప్పుడు బ్రీడింగ్లో ఉండేది మా ప్రభుత్వమే అటు ఎన్ని ఇదైనా రీడింగ్లో ఉండేది బాగా ఫామ్లో ఉండేది ఇదే దాంట్లో ఏమి డౌట్ ఏం లేదు పథకాలు ఎలా ఉన్నాయి చేరుతున్నాయి అందరికి అందరూ చేరుతున్నాయి దాంట్లో డౌట్ లేదు ఏ ఆటో ఓడిని అడిగినా ఏ ఓడిని అడిగినా వాలంటీర్లు అడిగినా జగనో 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 జగన్ అంటానే ఉన్నారు అది తెలిసిన మాటే ఇంకా దాంట్లో ఏం సందేహం ఏముందా వాలంటీర్ వ్యవస్థ పెట్టారు ఎలా ఉంది వాళ్ళ పని తీరు వాళ్ళకి చేతులంటే పని పెడుతున్నారు ప్రతి ఒక్కరి కానీ స్పందన బాగుంది చేస్తున్నారు అయితే వాళ్ళు బాగా పెన్షన్స్ అయినా అందుకునే అందరికి అన్నీ వస్తున్నాయి ఇంకా కాదు కా రాబోయేటోటికి కాదు ఇప్పుడు మళ్ళీ మైకిల్ ఆలోచన చేస్తున్నారు కదా చేస్తున్నారు కదా దానికి కూడా కృషి బాగా చేస్తున్నారు వాలంటీర్ ఇంటింటికి వచ్చి చెప్తున్నారా సమాచారం అంటే ఇప్పుడు టీడీపీ తరఫున లక్ష్మీ గారు గెలవచ్చు అంటున్నారు దాని గురించి మీ అభిప
వాళ్ళ సంగతి మనం చెప్పకూడదు ఎవరిని అడిగినా పబ్లిక్ టాక్లో ఇప్పుడు నువ్వు ఎటన్నా నడుతున్నావు జగనన్న గాలి దూసుకొని వస్తూ ఉంది అది మాత్రం పక్కా చెప్పగలం అంటే ఇప్పుడు బీజేపీ కూడా తెలంగాణలో బాగానే వచ్చింది మన స్టేట్లో ఏమైనా వచ్చే అవకాశం ఉందా ఆ విషయం అనేది ఇంతవరకు మాకు ఈ పక్క అవగాహన రావడం లే బీజేపీ అనేది జనసేన అనేది మాత్రం ఇంతవరకు దీంట్లో రావడం లే జగనో 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 అది మాత్రం వాస్తవం అవబడుతుంది బాగా ఈసారి పవన్ చూసే అవకాశం లేదా లేదు ఇప్పుడు లేదు ఇంకా ఏమైనా మారస్తాడేమో మళ్ళీ ప్రచారానికి వచ్చే లాంటి ఇంకేదైనా అనేది నాకు అవగాహన లేదబ్బా పబ్లిక్ టాక్ వచ్చిన వాళ్ళు ఆటో వాళ్ళని అడిగినా లేదా అంగడికి వచ్చే షాపులకు వచ్చిన వాళ్ళు అడిగినా జగనన్నకి వేయాలా జగనన్నకి వేయాలా ఆయన జగనన్న మాట మాత్రం పెంచుకొని వస్తుంది మరి ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందని తెలియదు మరి ప్రతిపక్షాలు జగన్ అన్యాయంగా రేషన్ కార్డులు తొలగించాడు చాలా మందికి అంటున్నారు దాని గురించి ప్రతి ఒక్కరు ఏది ఇప్పుడు వ్యాపారమే కదా అది కూడా ఏం చంద్రబాబు ఉన్నప్పుడు తొలగించలేదా అని చెప్పలే టీడీపీ ఉన్నప్పుడు తొలగించలేదా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తొలగించలేదా అవన్నీ పాత కామన్ జరగతానే ఉంటాయి అంటే ముప్పై లక్షలు ఇల్లు పట్టాలి ఇస్తామంటారు కదా రేపు నెల మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్ ఉన్నాయి ఉన్నట్టు ఎందుకు తొలగిస్తాడు కొత్తగా ఇన్ని ఇస్తున్నాడు ఇన్ని ఇస్తున్నాడు అని జగన్ చెప్తున్నారు కానీ ఉన్నట్టు తిరిగిచ్చాను ఏడా అనలేదు కదా ఉదయం లేచి సాక్షి టీవీ చూస్తున్నాం అన్ని ఛానల్స్ చూస్తున్నాం ఏదో ఆలోచన ఏదో చంద్రబాబు గమన ఉంటాడా అంత ఇది చేస్తే చంద్రబాబు గమన ఉంటాడా లోకేష్ గమన ఉంటాడా ఈయన మాట నిలబెట్టుకోవడానికి ఆయన ఇప్పుడు ఇంకొకటి జగన్ అన్న ఆటో వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వడం ఇన్ని వృధా చేస్తున్న డబ్బులని ఇచ్చిన హామీలు నిలబెట్టుకోవాలని మా ప్రభుత్వం ఉంది టాక్ ఏంటంటే అనవసరంగా డబ్బు వృధా చేస్తున్నాడు అనేది మాత్రం టాకు పది ఆటో వాడే సంతోషపడుతున్నాడు కొర వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అనవసరంగా డబ్బు వృధా చేస్తున్నాడు జగన్ అన్న అనే మాట ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలని ఆ ప్రభుత్వంలో ఉండే ఆలోచన మొత్తానికి రాబోయేది వైఎస్ఎస్సీపీ దాంట్లో ఏమీ తిరుగులేదు నా అనుమానం నాకు తెలిసిన విషయం ఇంకా నా పబ్లిక్ టాక్ బాగా దంచుకొని వస్తుంది మనం మేము మా కొడుకుని తీసుకుని తిరుమల పోయాం దిగువ తిరుపతిలో ఆగాము దిగువతలు బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఒక సిగరెట్ దాగే దాని కోసం బస్ స్టాండ్లో బయట ఒక టీ షాపులు కూల్ డ్రింక్ షాపులు అడిగాం ఈసారి జగన్ కాలేనయ్యా మరి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకా కొరవాళ్ళు ఏమన్నా ఆడ మార్చారని నాకు విషయం తెలియదు జగన్ అనేది మాత్రం అక్షరాల అతి కష్టం మీద రాబోయేదో మా ఊరైనా కదా ఆయన చనిపోయింది బల్లి దుర్గా ప్రసాదరావు గుడిలో గుడిలో ఇంచుమించి పది సంవత్సరాలు చేశాడు కదా బల్లి చనిపోతాడు అనేది మాత్రం కల్లగడ అనుకోలే మేము ఏదో కరోనా ఆయన తీసుకుంది మంచి పోస్ట్ సంపాదించుకున్నాడు గూడూరులో ఎమ్మెల్యే గుండె అనేది మా అవధాన కా ఒక ఆయన్ని దేవుడు తీసుకుంది అని మనమేం చేయలేం మొత్తం మీద ఈ పద్దెనిమిది నెలల జగన్ పాలన ఎలా గెలిచిన ప్రతి ఒక్కరి నోట్లో బాగా ఉంది బాగుందని కదా అంటుండేది గిట్టిన వాళ్ళు అంటున్నారు అతను ఏం చేస్తున్నాడు మనం ఇచ్చిన హామీలు నిలబెట్టుకోవాలి మన ఆయన పేరు కావాలనేది అవగాహన జగన్లో ఉండే మన అనమాట మళ్ళీ ఎలక్షన్ నేను రావాలనుకుంటే మీకు ఓట్లు ఇవ్వాలనుకుంటే నేను అడుక్కునేది కాదు మీ మనసులో గుండిస్తారు గుండి ఉండిపోవాలని జగన్ అంటున్నాడు ఆ మాట నిలబెట్టుకుని పని చూపాలి కదా పని చేసి చూపాలని పడలేదా ప్రభుత్వం ఏదైనా కూడా అదే ఆ విధంగా చంద్రబాబు ఏం చెప్పలేదు కదా నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఎలక్షన్కి రావాలని నేను అడగాలంటే నా పని చేసి చూడండి ఒక ఛాన్స్ ఇండాడు దాన్ని ఫాలో అవుతున్నాడు దాంట్లో తప్పే ఉంది టీడీపీ ఏ కారణం వల్ల సార్ ఈయన డబ్బులన్నీ దీని పెడతా ఉన్నాయి ఈయన అన్ని సంక్షేమ పథకాలు కానీ ఏమన్నా ఒకటన్నా పనులు చేస్తే కదా రోడ్లు కానీ ఏమీ డెవలపింగ్ లేదు కదా అన్ని వాళ్ళకి పదివేలు ఏలో పదివేలు వాళ్ళకి ఐదు వేలు ఏలకు ఐదు వేలు ఇస్తున్నాడు కానీ ఏమైనా డెవలపింగ్ ఉందా అది కూడా ఉన్నప్పుడైనా ఒక రకంగా అప్పాలు మనం ఇక అట్లా ఈయన ఎదుగులేదు కదా అంటే ఉచితంగా ఇచ్చి సోమరపతులు అది ఉచితంగా ఇచ్చి సోమరపతులు చేస్తున్నాడు పని చేసుకున్న పథకాలు కానీ ఉచితంగా తీసుకున్నది ఏంటి డబ్బులు వాలంటీర్ వ్యవస్థ పెట్టారు కదా దాని గురించి మీ అభిప్రాయం అవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి వాలంటీర్లు బాగానే పనిచేస్తున్నారా బాగా పని చేస్తున్నారు మీ అభిప్రాయం ప్రకారం తెలుగుదేశం కదా వస్తుంది కారణాలు ఏమైనా వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు అధికార పక్షం ఉంది మరి అధికార పక్షం కాకుండా టీడీపీ గెలుస్తుంది కారణాలు ఏమైనా వచ్చి వీళ్ళు సరిగ్గా చేయట్లేదా ఇలా అంటే సరిగ్గా చేస్తున్నాడు జగన్ అనేది ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి కదా ఇప్పుడు మా ఊళ్ళో రోడ్లు సరిగ్గా లేవు ఇక్కడ ఫ్లైఓవర్ ఉంది ఫ్లైఓవర్ ఇప్పటికీ నిర్మాణం కాలేదు అందువల్ల ఏంటంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి వెళ్ళి వస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను అది ఇప్పుడు ఆయన ఇచ్చే పథకాలన్నీ పేదవాళ్ళకి అందుతున్నాయా పేదవాళ్ళకి చాలా బాగా అందుతున్నాయి అదైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తున్నాను బాగా చేస్తున్నాడు జగన్ అన్న పేదవాళ్ళకి బాగా చూస్తున్నాడు ఈ రేషన్ కానీ ఈ ఇచ్చే పింఛన్ కానీ చాలా బాగున్నాయి అమ్మఒడి అన్నీ
అదొకటి పెండింగ్ అయిపోయింది ఎందుకంటే మాకు ఏది రావాలన్నా టూ టౌన్ నుంచి వన్ టౌన్ రావాలి దానివల్ల ఫ్లైఓవర్ లేదు టోటల్గా చాలా ప్రాబ్లం ఉంది రోడ్స్ సరిగా లేవు ఇదొకటే ప్రాబ్లం కూడా టీడీపీ హయాంలో పట్టించుకోలేదు అంటే టీడీపీ హయాంలో గారు పట్టించుకున్నారు కానీ అదిగా చేయలేకపోయారు వాళ్ళు బెటర్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు జగన్ అన్నకి మంచి పొజిషన్ ఉంది సీఎం అయ్యారు మంచిది అమ్మఒడి ఇట్లా పేదలకు అన్నీ బాగా చేస్తున్నాడు ఈ గారు కొద్దిగా పట్టించుకుంటే బాగుంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే మా గూడూరికి టవర్ క్లాక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మెయిన్ సెంటరు ఇప్పటికి దాన్ని ఒక్కరూ పట్టించుకోలేదు మీరు కావాలంటే దాన్ని ఫోటో తీయండి ఒక టవర్ క్లాక్ అనేది ఒక వాల్ క్లాక్ ఉండాలి దానికి పెయింటింగ్ ఉండాలి ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సర్కిల్ ఇది టవర్ క్లాక్ అనగానే అందరికి గుర్తొస్తుంది ఆ టవర్ క్లాక్నే సరిగ్గా చేయలేకపోతున్నారు అది కొద్దిగా గమనిస్తే చాలు గూడూరుకు ఇంకా బాగా గూడూరు డెవలప్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నాను వాలంటీర్ వ్యవస్థ పెట్టారు వాళ్ళ ఎలా ఉంది వాలంటీర్ గారు చాలా బాగుంది పనితీరు వాళ్ళు బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు ఇంటికి వస్తున్నారు సర్వే చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కొత్తగా వాళ్ళే ఓటర్ లిస్టులు అన్నీ బాగా చేస్తున్నారు పెన్షన్స్ గారు బాగా ఇంటికి వచ్చేస్తున్నారు ఇంకొద్దిగా ఏంటంటే వాలంటీర్లు ఇంకా చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి కదా రోడ్లు సరిగ్గా లేవు అవి పట్టించుకోవాలి అవి ప్రభుత్వానికి తెలియజేయాలి వీటి గురించి కొద్దిగా చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అంతకుముందు వాలంటీర్ లేనప్పుడు ఎలా ఉందన్న పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఇప్పుడు బాగుంది వాలంటీర్ అంతకుముందు హయాంలో తెలుగుదేశం హయాంలో లేదు ఇప్పుడు జగనన్న పరిపాలనలో చాలా బాగుంది వాలంటీర్ అనే సబ్జెక్ట్ తీసుకొచ్చి ఈ ప్రజలకి చాలా దగ్గర అయ్యారు ఎందుకంటే ఒక ముసలోళ్ళు వచ్చి పింఛన్ తీసుకోవాలంటే పొద్దున వచ్చి సాయంకాలం దాకా ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది వాళ్ళకి ఏదైనా బాగాలేకపోయినా ఆడే పడిపోతారు దానివల్ల ఏంటంటే ఈ వాలంటీర్ల వల్ల చాలా మంచి చేశాడు అంటే నా సపోర్ట్ ఫుల్ జగన్ అన్నకే కానీ ఇంకొద్దిగా బాగా చేయాలి మా గూడూరిని డెవలప్ చేయాలి అని కోరుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యే గారిని కోరుకుంటున్నాం ఎమ్మెల్యే గారు బాగా చేస్తున్నారు ఇంకొద్దిగా గూడూరిని డెవలప్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం టీడీపీ తరఫున పనబాగ లక్ష్మి గారు కూడా గెలవచ్చు మంచి అవకాశాలు కూడా ఆమె కూడా ఉన్నాయి అన్నారు దాని గురించి మేము పనబాగ లక్ష్మి గారు ఇంతకుముందు గూడూరు పరిపాలన చేశారు బాగా చేశారు ఇప్పుడు మళ్ళీ తిరుపతి చేస్తున్నారు కదా ఇంకా బాగా చేయాలని కోరుకుంటున్నాం సార్ ఆమె గెలిచే వైసీపీ మీద ఆమె గెలిచే అవకాశం అంటే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్స్ అంటే ఇప్పుడున్న పొజిషన్లో జగన్ అన్నే గెలుస్తాడు అందువల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అలా చాలా రేషన్ కార్డులు తొలగించారు వైసీపీ వాళ్ళని చెప్పి ఇప్పుడు ప్రతిపక్షాలు అంటున్నారు దాని గురించి మీ అభిప్రాయం అంటే రేషన్ కార్డులు తొలగించారంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయి రేషన్ కార్డు సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి లేనోడికి రేషన్ కార్డు కానీ ఇప్పుడు ఉన్నోళ్ళు కానీ రేషన్ కార్డులు చేసుకుంటున్నారు పెద్ద పెద్ద ఇల్లులు ఉంటాయి వాళ్ళు కానీ రేషన్ కార్డులు ఉంటున్నాయి అది నిజంగా తీసేయాలి రేషన్ కార్డులు అనేది తీసేయాలి లేనోడికే ఇయ్యాలి అర్హత లేనోళ్ళకే ఇయ్యాలి అర్హత ఉన్నోళ్ళకి గారు ఇస్తున్నారు అంటే రేషన్ కార్డుకి అర్హులైన వాళ్ళకి అర్హత అయిన వాళ్ళు ఇయ్యాలి పేదలకి ఇయ్యాలి అంతేగాని ప్రతి ఒక్కరికి రేషన్ కార్డు అంటే దానివల్ల యూజ్ లేదు కదా అదే సార్ ఓకే ముప్పై లక్షల ఇల్లు పట్టాలు ఇస్తామన్నారు కదా దాని గురించి మీ అభిప్రాయం అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మన ఇంతకుముందు చంద్రబాబు ఇక్కడ ఫ్లాట్లు కట్టించారు అది ప్రజెంట్ అట్లాగే ఉండిపోయింది మన జగన్ అన్న ఇప్పుడెప్పుడో ఉగాదికో దేనికో ఇస్తా అన్నారు మళ్ళీ దాని గురించి ఏం మాట్లాడలేదు అది ఇస్తే కొద్దిగా పోస్ట్ బాండ్ అయినాయి పోస్ట్ బాండ్ అవుతూనే ఉంది దానివల్ల ఏంటంటే అక్కడ ఫ్లాట్లన్నీ నిర్మించారు అట్లాగే యూజ్ వేస్ట్ అయిపోతున్నాయి అవి గబాన పేదలకు అందిస్తే వాళ్ళు వాళ్ళ గుదారం నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు కదా చాలా బాగుంటుంది ఇంకా అది కొద్దిగా గమనించాలి సీఎం గారు అంటే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లో అంటే జనసేనకి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు చాలా బాగా ఇప్పుడు వరదలు వచ్చాయి ఈ మధ్యన వచ్చారు విజిటింగ్ చేశారు అందరినీ గమనించారు వెళ్ళారు దానివల్ల ఏంటంటే సార్కి నెక్స్ట్ పార్టీలో తప్పకుండా రావచ్చు అంటే ఆ పార్టీ అలాగే నిలబెట్టుకొని అలాగే ఈ పనులు చేస్తూ ఉంటే తప్పకుండా జనసేనకు గార ఛాన్స్ రావచ్చు ఇప్పుడు జగనానికి ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లో జనసేనకు గారు ఇవ్వచ్చు కదా మొత్తానికి పద్దెనిమిది నెలల పాలన జగన్ది మీకు ఎలా అనిపించింది మొత్తం చాలా బాగుంది జగన్ అయితే పేదలకి చాలా బాగా చేశాడు ఫస్ట్ పాయింట్ ఈ వాలంటీర్ని పెట్టి ఇంకా బాగా చేశాడు ఇంకా బాగా చేయాలని కోరుకుంటున్నాం అన్నీ చేస్తున్నాడు గొప్ప పదకాలు అందరూ చేరుతున్నాయి ఏమని అన్నీ చేస్తున్నాయి జగనే వస్తాడు అంటే వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఎలా ఉంది పనితీరు బాగుంది అన్న పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళు బాగా బాగా చేస్తున్నారు అంటే పనబాక లక్ష్మి గారు కూడా రావచ్చు అంటున్నారు మరి దాని గురించి నేను చెప్పలేను అన్న ఈమె జగనే రేట్లో కూడా జగనే ఆడొచ్చినా కూడా ఇక్కడ చేసి అతనే కాబట్టి బాగా